வணக்கம் நான் உங்கள் வழக்கறிஞர் ஜார்ஜ் பிலிஜன் இந்த பயிற்சியினை ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய நாகர்கோவில் வழக்கறிஞர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் செயலாளர் பொருளாளர் உட்பட அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் வின்லா சாம்பர் யூடியூப் சேனல் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த பயிற்சிக்கு அனுமதி வழங்கிய கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தினுடைய முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி அவர்களுக்கும் வின்லா சாம்பர் யூடியூப் சேனல் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த சட்டம் சார்ந்த வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்த்து பயன்பெறுகின்ற வழக்கறிஞர் பெருமக்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தொடர்ந்து வீடியோ பத்தின உங்க கருத்துக்களை எல்லாம் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் அடிப்படை சட்டங்கள் ஆவணங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளர் யூடியூப் சேனலை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்
காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ் இல்லையா காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ் ஸோ நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்கனால எடுக்கணும் எடுக்கலை அடுத்த என்ன ஃபர்தராக என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ எஸ்பிக்கு வந்து யூ ஹாவ் டு எஸ்பிக்கு எப்படி அனுப்புவீங்க எஸ்பிகிட்ட போகிற நேராக போகிறீங்க எஸ்பி ஆஃபீஸில் எஸ்பியை பார்த்து கையில் கொடுத்துட்டு வந்துட முடியுமா யூ மஸ்ட் சென்ட் இட் த்ரூ ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட் வித் அக்னாலஜ்மெண்ட் அனுப்பணும் கண்டிப்பாக சரிங்களா இது ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இருக்கிற நடைமுறைகள் சரிங்களா இப்போது கம்மிங் பேக் டு ஐபிசி ஒரு நபர் சொந்த சொந்தமாக சொந்தத்தில் தன்னுடைய சொத்தை திருடிவிட்டார் என்று அவர் மீது குற்றம் சுமத்தி அவரை தண்டிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது கேள்வி முடியும் எத்தனை பேர் முடியும் சும்மா சொல்லுங்கள் நான் ஏன்னா எனக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்காது எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்காது இல்லையா நான் அன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி தான் என்னையவே திரும்ப பரிச்சு எழுத சொன்னால் நான் பாஸ் பண்ணுவானாங்க டவுட்டு தான் சரிங்களா அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க சார் தெரிஞ்சிருக்கோ தெரியலையோ எத்தனை பேர் முடியும்னு சொல்கிறீங்க ரீ எப்பயுமே வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணால் முடியும் முடியாது எப்படியோ ரெண்டு தான் ஆன்சர் இருக்கும் இல்லையா அது ஆன்சர் எனக்கு தேவையே இல்லை முடியும் முடியாதுன்னு சொல்கிற ஆன்சர் தேவையே இல்லை முடியும்னு சொன்னால் அண்டர் விச் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் லா அண்ட் வா அண்டர் வாட் சர்க்கம் சான்சஸ் முடியாதுன்னு சொன்னால் அண்டர் விச் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் லா அண்டர் வாட் சர்க்கம் சான்சஸ் சரிங்களா சொல்லுங்கள் ரைட் இப்போது த்ரீ செவன்ட்டி எயிட்டில் டெஃபினிஷன் இல்லையா சரி த்ரீ செவன்ட்டி எயிட் த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ செவன்ட்டி எயிட்டில் டெஃபினிஷனில் டிஸானஸ்ட் இன்டென்ஷன் மட்டும்தான் கிரைட்டீரியாவா ஏன் பொருளை நான் திருடணும்னு எனக்கு இன்டென்ஷன் வரக்கூடாதா ஒன்றும் வேண்டாம் நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் உதாரணம் சொல்கிறேன் அந்த உதாரணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் டெசிஷன் முடிவு முடிவு பண்ணுறீங்களா மாற்றிக்கிறீங்களான்னு பார்க்கலாம் ஒரு சாராய வியாபாரி பைக்கில் சாராயத்தை வச்சு கொண்டு போகிறாரு அல்லது காரில் கொண்டு போகிறாரு ஏதோ ஒன்று போலீஸு அதை சீஸ் பண்ணிடுறாங்க காரையும் சீஸ் பண்ணியாச்சு சாராய பாட்லேயும் கா சீஸ் பண்ணியாச்சு ஸ்டேஷனில் வச்சுருக்காங்க எஃப்ஐஆர் எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க இவர் நைஸாக எந்திரிச்சு வந்து காரை கிளப்பிட்டு போயிட்டார் காரை கிளப்பிட்டு போயாச்சு இப்போது இது தெஃப்டில் வருமா வராதா அது யாரோட பொருள் அவரோட சொந்த காரு அப்புறம் எப்படி வந்து நீங்கள் தப்பிட்டுப்பீங்க கடத்துனது தப்புனா கடத்துறதுக்கு தானே நீங்கள் கேஸ் போட முடியும் சாராயத்தை கடத்துனதுக்கு தானே ப்ரொகிபிஷன் ஆக்டில் நீங்கள் கேஸ் போட முடியும் சாராயத்தை கடக்கினதுக்கு ப்ரொகிபிஷன் ஆக்டில் கேஸ் போடலாம் அவர் சொந்த கார ஒன்று தப்பிச்சு போயிட்டார் போலீஸ் கஸ்டடியில் இருந்து அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் கேஸ் போடலாம் இல்லையா போலீஸ் கஸ்டடியிலேருந்து தப்பிச்சு போயிட்டார் ஸோ நீங்கள் வந்து யூ கேன் ஃபைல் அண்ட் எஃப்ஐஆர் அண்டர் ஐபிசியில் டூ டுவெண்ட்டி எயிட் ஏல டூ டுவெண்ட்டி நைனில் தர் இஸ் அ ப்ரொவிஷன் ஃபார் அந்த எஸ்கேப்பிங் ஃப்ரம் லாஃபுல் கஸ்டடி இப்போ கேள்வி அதல்ல அவர் கார் எடுத்து ப்ராப்பர்ட்டி வித் அவர் சொந்த பட்டு டெஃபினிஷனை பாருங்க ஸோ யூ சி த டெஃபினிஷன் நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு நீங்கள் சொன்னது தான் கரெக்டு பட் டெஃபினிஷனில் என்னெல்லாம் இருக்கணும் த்ரீ செவன்ட்டி நைன் த்ரீ செவன்ட்டி எயிட் மேட் அவுட் ஆகணும்னா வாட் ஆர் ஆல் தி இன்க்ரீடியன்ஸ் டு பி ப்ரூவ்டு பை தி ப்ராசிக்யூஷன் வாட் ஆர் ஆல் தி அது பாருங்கள் த்ரீ செவன்ட்டி எயிட்டை பாருங்கள் இல்லை வரிசையாக வாங்க ஹூ அவர் அதை விட்டுருங்க சரியா ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குது இன்டெண்டிங் டு டேக் டிஸ்ஆனஸ்ட்லி எதை எஸ் எனி மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் அப்போ வாட் இஸ் ரெக்கார்ட் இஸ் பொசஷன் ஆஃப் அனதர் நாட் தி ரைட் ஆர் டைட்டில் ஆஃப் அனதர் சரிங்களா த்ரீ செவன்ட்டி எயிட்டில் முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட்டு நீங்கள் அத்திருடப்படும் பொருள் இன்னொருத்தருடைய அனுபவத்தில் இருக்க வேண்டுமே தவிர இன்னொருத்தருக்கு உரிமைப்பட்டதாகவோ இதாக இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஸோ என்னோட பொருள் இன்னொருத்தருடைய பொசஷனில் இருந்தாலும் அந்த பொசஷனில் இருக்கிற ஆளுடைய சம்மதம் இல்லாமல் நீங்கள் அதை நேர்மையற்ற முறையில் டிஸ் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா டெஃபினட்டாக இட் வில் கம்ஸ் அண்டர் த்ரீ செவன்ட்டி எயிட் திஸ் வாஸ் தி கொஸ்டின் இன் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டு மேஜிஸ்ட்ரேட் எக்ஸாமில் இட் இட் வாஸ் தி கொஸ்டின் எப்போது ஒரு நபர் தன்னுடைய சொந்த பொருளையே 
திருநாள் திருநாள் கூட்டத்திற்கு ஆளாவார்னு இது ஒரு கொஸ்டின் அப்போயெல்லாம் வந்து இப்போ மாதிரி பிரிலிமினரி எக்ஸாம் ஒன் ஒன் வேர்டு கொஸ்டின் இல்லை இல்லையா அப்போ ஃபுல்லாகவே எழுதுறது தான் ஸோ த்ரீ செவன்டி எயிட் டெஃபினேஷன் இட் செல்ஃப் ஸ்பீக்ஸ் தேட் மூவிங் ஆஃப் எனி ஆப்ஜெக்ட் வித் இன்டென்ஷன் டு வித் டிஸானஸ் இன்டென்ஸ் டு டேக் இட் ஃப்ரம் தி பொசிஷன் ஆஃப் அ அனதர் பர்சன் இன்னொருத்தருடைய உரிமையிலேருந்து நீங்கள் எடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது இங்கே பொசிஷன் யார்கிட்ட இருக்கு ஆ எஸ் when police seized of your property they become control and possession over the property correct ah adha adukapra avanga court la kuduthe neenga legal ah da illaya petition potu return of property potu da neenga vaangikkano andha procedure ah follow pannama neengale thookittu poitinga na adukku peru kandipaga theft so 378 la enna la irukano intention to in, uh, dishonest intention irukano movable property a irukano seriya immovable property thirada mudiyadhu illaya nama seriya ipo for example or maram irukku nu vechukidome maram standing standing tree movable property a immovable property a maram maram vandu standing tree na solran standing tree or theekku maram irukka sir or veetla or or as originally when it is on the uh, cutted from on the on the route uh, it is immovable property the india the definition kada yadu but transfer of property act la irukku seringla transfer of property act la maram vandu adu cut pannama valandu irukra varaikku adu immovable property endha nodiyila neenga vetti adha saikireengalo andha nodi it's become so sandana marathai thiridi vittar theekku marathai thiridi vittar immovable property so அப்போ நீங்க வந்து இங்க இமூவல் ப்ராப்பர்ட்டி இல்ல மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் திங் டிஸானஸ்ட் இன்டென்ஷன் இருக்கணும் திருடப்படும் பொருள் வந்து மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு நபருடைய அனுபவத்தில் இருக்க வேண்டும் இன்னொரு நபருடைய அனுபவத்தில் இருக்கணும் அது சரிங்களா தென் அந்த நபருடைய கன்சென்ட் இல்லாமல் எடுத்துகிட்டு போகணும் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு இன்னொரு இது வச்சுக்கலாம் அதே போட்டுட்டு மூவ்ஸ் தட் ப்ராப்பர்ட்டி இன் ஆர்டர் டு சச் டேக்கிங் ஸோ நீங்கள் அந்த டிஸானஸ்ட் இன்டென்ஷனோட அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணியிருக்கணும் எடுத்துட்டு தான் போக போயிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிற நோக்கத்தோட நீங்கள் அதை நகர்த்தி இருந்தாலே போதும் சரிங்களா சப்போஸ் நான் வந்து என் செல்ஃபோன் இங்கே வச்சாச்சு பாத்ரூம் போயிட்டு வரேன் சார் போறேன் நீங்க என்ன பண்றீங்க எடுத்து டேபிள் கடையில் இப்படி வச்சிடுறீங்க வச்சாச்சு கரெக்டா அங்க உங்களுக்கு என்ன இன்டென்ஷன்னா இவர் போன பிறகு இந்த செல்ல தூக்கிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க இந்த செல்ல தூக்கிட்டு போயிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் வந்தேன் தேடி பாக்குறேன் கண்டுபிடிச்சாச்சு எடுத்தாச்சு பைக்ல போட்டாச்சு ஸ்டில் யூ ஆர் லைபிள் ஃபார் பனிஷ் இந்த லைபிள் ஃபார் பனிஷ் அண்டர் த்ரீ செவன்டி எயிட்ல ஸோ நீங்க மூவ் பண்ணாலே போதும் எடுத்துட்டு போகணும்னா அவசியம் இல்லை சரிங்களா சரி இப்போ இதே சிமிலராக இன்னொன்று வச்சுக்கிடுவோம் ஒரு நபர் தன்னுடைய சொந்த கையெழுத்தை போட்டு ஃபோர்ஜரி பண்ணார்னு ஒரு குற்றத்திற்காக தண்டிக்கப்பட முடியுமா இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி இன்னொருத்தர் பொசஷனில் இப்போ கையெழுத்து நான் தான் போடணும் எப்படி இருந்தாலும் அது இன்னொருத்தருக்கு பொசஷனுக்கு போகாது இன்னொருத்தருக்கு இதுவும் போகாது ஸோ என்னோட கையெழுத்தை என்னோட சொந்த கையெழுத்தை நான் போட்டு ஒரு ஃபோர்ஜரி அஃபென்ஸ் பண்ண முடியுமா சொந்த கையெழுத்து போட்டு ஃபோர்ஜரி பண்ணிட்டாரு என்னை தண்டிக்க முடியுமா அவர் கையெழுத்து தாங்க அவர் தாங்க கையெழுத்து போட்டார் ஃபோர்ஜரிக்கு தண்டிக்க முடியுமா ஃபோர்ஜரிக்கு என்ன டெஃபினிஷன் ஃபோர்ஜரிக்கு என்ன டெஃபினிஷன் செக்ஷன் யாராவது ஃபோர் டுவெண்ட்டி எல்லாம் சீட்டிங்கில் வந்துடும் அங்கெல்லாம் ஃபோர் ஃபிஃப்டீனுக்கு மேலே எல்லாமே வந்து சீட்டிங்கில் வந்துடும் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி அதெல்லாம் சீட்டிங்கில் வந்துடும் இல்லையா ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீயா த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீயா ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆ கிட்னாப்பிங் இல்லையா கிட்னாப்பிங் அந்த இதில் வந்துடும் நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த கன்ஃபியூஷனே வரவே வேண்டாம் என்னன்னா த்ரீ செவன்ட்டி செவன் வரைக்குமே அஃபன்ஸ் இஸ் அகென்ஸ்ட் பாடி நீங்கள் அதை கணக்கு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா த்ரீ செவன்ட்டி செவன் வரைக்குமே இப்போ ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீயா த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீயானு உங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் வந்ததுன்னா சிம்பிளாக நீங்கள் சொல்லப்பட்ட அஃபன்ஸு ஒரு நபரை குறித்து செய்யப்பட்டிருக்கிறதா அல்லது ஒரு ஆவணத்தை குறித்து செய்யப்பட்டிருக்கிறதா ஒரு பொருளை குறித்து செய்யப்பட்டிருக்கிறதான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக முடிவு பண்ணிடலாம்
இல்லையா அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் சாப்டர்ஸை தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் சாப்டர்ஸை தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா தான் அஃபென்சஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹியூமன் பாடி அப்படின்னிங்கன்னா எதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்து வச்சுக்கணும் எதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லுங்கள் அஃபென்சஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹியூமன் பாடி என்ன செக்ஷனில் இருந்து ஆரம்பிக்குது எண்டு செக்ஷன் நான் சொல்லிட்டேன் த்ரீ செவன்ட்டி செவன் சொல்லியாச்சு டூ வெரி குட் ஆ சரி டூ நைன்டி நைன் என்ன சொல்லுது ஆ ஹல்பபுள் ஹோமிசைட் நாட் அமௌண்டிங் டு மர்டர் அப்படியா இல்லை வெறும் ஹல்பபுள் ஹோமிசைடா அப்போ நாட் அமௌண்டிங் டு மர்டர்னு சொன்னது யார் இல்லை எது கரெக்டு ரெண்டு ரெண்டு வியூ சொல்கிறீங்க ஸோ நீங்கள் சாப்டரை நீங்கள் பார்த்துட்டு எந்த சாப்டரில் எங்கே இருந்தது இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கன்ஃபியூஷனே வராது உங்களுக்கு செக்ஷன் சொல்லும் பொழுது நான் நாளைக்கு வந்து என்ன நீங்கள் மற்ற எல்லாத்துலேயுமே நாம் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா சிவில் ஆக்டாக இருக்கட்டும் இதாக இருக்கட்டும் இது பண்ணுவோம் ஐபிசியை மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த பேர் வச்சு கூப்பிட்றத விட செக்ஷனை வச்சு சொல்கிறது நம்மளுக்கு அதிகம் இல்லையா இல்லையா மர்டர் வந்து திருநாட் டூலேயும் இட்ஸ் அ பனிசபல் திருநாட் ஃபோர் பார்ட் ஒன்று இருக்குது பார்ட் டூ இருக்குது அப்போ நம்ம ஒரு கில்லிங்கை வச்சோ அல்லது ஒரு மர்டரை வச்சோ நம்ம வந்து இது பண்ணுறது இல்லை அப்போது நமக்கு செக்ஷன் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக மற்ற மற்ற ஆக்டில் நீங்கள் அப்படி இது பண்ண மாட்டீங்க நம்ம சம சாதாரணமாக சொல்லிடுவோம் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் மைனர் அக்ரிமெண்ட் ஈஸ் வாய்ட் ஆர் வாய்டபிள் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இல்லையா பட் ஐபிசியில் நீங்கள் அப்படி சொல்ல முடியாது இல்லையா மாடர் இஸ் பனிசபிள் அண்டர் திருநாட் டூ அப்படி தான் சொன்னால் தான் அங்கே ஃபுல்ஃபில் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஐபிசியை படிக்கும்போது நீங்கள் செக்ஷன்ஸை வந்து யாகம் வச்சுட்டு எப்படி ஈஸினா சாப்டரை பாருங்கள் சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ நைன்டி நைன் டூ த்ரீ அஃபென்சஸ் அகேன்ஸ்ட் பாடி ஹியூமன் பாடி அஃபென்சஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹியூமன் பாடி அஃபென்சஸ் அகேன்ஸ்ட் அனிமல்ஸ் அகேன்ஸஸ் அஃபென்சஸ் அகேன்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ நிறைய இருக்குது அஃபென்சஸ் அகேன்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாம்ப்ஸ் இல்லையா அஃபென்சஸ் அகேன்ஸ்ட் காயின்ஸ் ஸ்டாம்ப்ஸ் அண்ட் காயின்ஸு நிறைய இருக்குது ஸோ ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்டு ஸ்பெஷலாக இருந்தால் கூட ஸ்டில் இட் ஈஸ் வந்து அஃபென்ஸ் அண்டர் ஐபிசி நீங்கள் ரைட் இப்போ தொடங்கிய கதைக்கு வரலாம் ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் ஹூவர் மேக்ஸ் எனி ஃபால்ஸ் டாக்குமெண்ட் ஆர் ஃபால்ஸ் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்டு அப்போ நம்ம அதை கன்ஃபியூஸே பண்ண வேணாம் ரெக்கார்டு டாக்குமெண்ட்னே வச்சுக்கலாம் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்டுங்கிறது நவடேஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்ததுனால நம்ம விஆர் வந்து அதை இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க டாக்குமெண்ட்டே வச்சுக்கிறோம் டாக்குமெண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்டு ஆல்சோ அப்படி வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கிட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் படிக்கிறக்கா சொல்கிறேன் ஹூவர் மேக்ஸ் எனி ஃபால்ஸ் டாக்குமெண்ட் இல்லையா கமா வித் இன்டன் டு காஸ் டேமேஜ் ஆர் இன்ஜுரி டு தி பப்ளிக் ஆர் டு எனி பர்சன் ஆர் டு சப்போர்ட் எனி கிளைம் ஆர் டைட்டில் ஆர் டு காஸ் எனி பர்சன் டு பார்ட் வித் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் டு என்டர் இன் டு எனி எக்ஸ்பிரஸ் ஆர் இம்ப்ளைட் கான்ட்ராக்ட் ஆர் வித் இன்டன் டு கமிட் ஃப்ராட் ஆர் தட் ஃப்ராட் மே பி கமிட்டட் கமிட்ஸ் ஃபோர்ஜரி ஸோ எங்கேயுமே இன்னொருத்தருடைய கையெழுத்தை போட்டு தான் ஃபோர்ஜரி பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லவே இல்லை ஸோ ஃபோர்ஜரினா நாம் என்ன நினைக்கிறோம் பொய் கையெழுத்து போடுறது அப்படி இல்லை ஸோ அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க எனி ஃபால்ஸ் டாக்குமெண்ட் ஹூவர் மேக்ஸ் எனி ஃபால்ஸ் டாக்குமெண்ட் ஸோ நீங்கள் உங்கள் சொந்த கையெழுத்தை போட்டு கூட ஒரு பொய்யான ஆவணத்தை தயார் செஞ்சீங்கன்னு சொன்னால் தென் யூ வில் பி லைபிள் அண்டர் த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ இந்த ஃபோ சாரி ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் சரிங்களா ஆனால் என்ன கிரிட்டீரியா இருக்கணும் எல்லாமே வித் இன்டன் டு காஸ் டேமேஜ் ஆர் இன்ஜூரி நல்லா பாருங்க இப்போ த்ரீ செவன்டி நைனில் நீங்கள் நம்ம என்ன பார்த்தோம் த்ரீ செவன்டி எயிட்டில் டிஸ்ஆனஸ்ட்லின்னு ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம் கரெக்டா இங்கே இல்லை பாருங்க இருக்கா ஸோ அந்த பத்திரத்தை வந்து நீங்கள் கெட்ட எண்ணத்தோடு செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு தப்பான பத்திரத்தை செஞ்சாங்கனாலே யூ ஆர் லைபிள் ஃபார் ஃபோர்ஜரி ஒரு பொய்யாவணத்தை புனிஞ்சிங்கனாலே பொய்யா ஒரு ஆவணத்தை கிரியேட் பண்ணிங்கனாலே ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்ன நீங்கள் பண்ணுற அந்த ஆவணத்தினால் இன்னொரு நபருக்கு தீங்கு விளைவிக்க வேண்டும் இல்லையா காசு இன்ஜுரி அல்லது இழப்பு இல்லையா இன்னொருத்தை சொத்தை எடுத்துக்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு சீ இருக்காருனா ஒரு சீயோட சொத்தை நீங்கள் அபகரிக்கிறதுக்காக நீங்களும் உங்கள் தம்பியும் சேர்ந்து ஒரு பார்ட்டிஷன் டீடு போட்டுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபோர் சிக்ஸ் இதில் அஃபன்ஸ் தான் ஆனால் அது என்ட்ரன்ஸ் நீங்களே ரெடி பண்ணி நீங்களே வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல
the section will come into play. Ilya, otherwise, all are me four six three la accuse other po. Ilya, nariya na magte nariya maya na mag na mag na mag thana poorong ra. Ilya, na maso criteria enna na lar kono. You have to make a false document, false document, then ah intention to cause damage. And the intention is not dishonest intention. It is not the intention of the intention. It is not the intention of the intention. So, intention to cause damage or injury, creation of false document. Is that right? Now, Ipo, nama kita kali ini adalah answer kerja liya. Orang sonda kali itu botol orang nabar, four jari ini bannda dah, tandi ke pada mudi ma, mudi ada, mudiom, kandi paga, mudiom. Sering la, right. Ini la, then, adat section paling la, four sixty four la. Sering la, ipo na uru daran sone liya, nani yang tambi yang cende, inor tem property ki, poyya aga. Nangge, yang, yang kita itu nanu, yang tampil kita itu nanu bote, uru parti sini dia bote to, sering la, four six itu la, afan sini jodne, correct ing la, apo, yang ingge, anda civil suit bote ingge, criminal case boga me, four jari kiar mudu kuru kuru liye, poi patram bota, parti sini dia illegal, nallan wide ne suit ke dana beringge, correcta, yeah, yeah na. Angge, nama rent kriteria cunna. Enak cunna, one making of false documents, inone intention to cause damage or injury to public or any other person. Lia, theft la beri kerja dia. Theft la, any other person, matu na, any person, any person. Anak ingge abdi la, public ke, pandan orang ingge, nana cingge nalo, sari dah, correct tenggala. Apa dia pata? Ipo uru wada bohde na. Word ya, public order kena cikgu, anda word ya, soaga apa nana, nama, nama, uru document apa potong cikgu, dono cikgu, adu anda definition la baru, iliya, apo suit eh potong ini dili ya, ya civil civil suit civil suit nene, so, rende ingredient eh, making of false document, yadal lah making of false document, then next supervision. A person is said to make a false document or false electronic record. That is why electronic record is confused. That is why you have to do a document. Who dishonestly or fraudulently? Correct? That is why you have to say 463. You have to say that. So, making a false document is what? False document is what? It is not a false document. So, you can say that dishonestly creating a false document is not a false document. Making a false document itself must be with a dishonest intention. No, it is not. If you are doing a mistake, it is not a mistake. No, it is not a committed offense. Right. So, first, who dishonestly or fraudulently makes, signs, seals or executes a document or part of a document. Anga, nalla paranga, makes, signs. So, signs inga rindhaan chodra na ulunje, signs of others chodla vay illa. Signs of another person nun chodla illa. Right. Now, 460 theoriya vada, फोर सिक्सटी फोर ले इन्हों क्लारिटी आदि को करेक्ट नहीं ला ना आदत है फर्स्ट क्लास एक मोड़े चलने यू हैव टू रीड दी डेफिनेशन क्लासेस फॉर द परपस ऑफ एग्जामिनेशन निगे सेलेक्ट आई टिंग है ना पनिशमेंट के निगे आपन सब बात करा पनिशमेंट सेक्शन सब बात करा बट डेफिनेशन्स अब इधर बात करो मेक्स साइ or, right? So, you are doing what you are doing. He is doing what you are doing. He is doing what you are doing. He is doing what you are doing. Is it right? Is it right? For example, I am telling you, I am a magistrate in my court. I am a magistrate in my court. 
ஒரு கோர்ட்டில் ஒரு அட்வொகேட்டு ஜூனியர் அட்வொகேட்டு என் கோர்ட்டில் ரெகுலராக இருப்பார் சரி எங் சிக்னேச்சர் அவருக்கு நல்லா தெரியும் பர்த் அண்ட் டெத்தில் என்ன பண்ணுறாரு அவரே என்னோட கையெழுத்தை போட்டு என்னோட கையெழுத்தை கையெழுத்தை போட்டு பார்ட்டிகிட்ட கொடுத்துட்றாரு அவர் பண்ண பெரிய மிஸ்டேக் என்னென்னா ஏன் கையெழுத்தை போட்டு ஏன் ஜூரி செக்ஷனில் இருக்கிற பர்த் அண்ட் டெத் ஆர்டர் ஏன் ஜூரி செக்ஷனில் இருக்கிற சப்ரேஜ் சார்கிட்ட கொடுத்துருந்தா அந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது ஏன் லிமிட்டை தாண்டி இன்னொரு அவரோட நினப்பு என்னென்னா லிமிட்டை தாண்டி இருக்கிறது தானே அங்கேருந்து இங்கே வரப்போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாருனா அந்த பையனோட நேம் இருக்கு இல்லையா அதில் ஹி கமிட்டட் அ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஸோ அந்த பர்த் அண்ட் டெத் தேவைப்படுறதே கம்பெனியில் வேலைக்காக ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க அவன் கம்பெனியில் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக இருக்குது போய் சரி பண்ணி கொண்டு வான்னு சொல்கிறான் அப்போது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே போய் இது பண்ணுறாங்க அப்போது முனிசிபாலிட்டியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து கோர்ட் ஆர்டரு நாங்களாக பண்ண திருத்த முடியாது நீ அதனால் பர்த் அண்ட் டெத் ஆர்டர்லேயே என்ன கொடுத்துருக்கோ அதை தான் நாங்கள் எழுதியிருக்கோம் சரி நீ ஆர்டரை திருத்திட்டு வாங்குறாங்க தென் பூனைக்குட்டி வெளியே வந்தது தான் வந்துச்சு இது என்ன பண்ணுறான்னா அந்த அந்த ஆள் நேரம் வந்து இந்த வக்கீலை தேடுறாரு கோர்ட்டுக்கு வந்து அவங்க ஃபாதர் இந்த இந்த வக்கீலை தேடுறாரு இந்த பையனுக்கு நேரம் சரியில்லையோ என்னமோ குழந்த பிறந்துருச்சுன்னு ஒரு மாதம் அந்த பையனுக்கு புதுசாக மேரேஜ் ஆன பையன் குழந்த பிறந்துருச்சுன்னு அவன் வரலை கோர்ட்டுக்கு வரலை கோர்ட்டுக்கு வரலை என்ன ஒன்னே இவர் எங்கே சார்னு கேட்குறாரு இல்லைங்கன்றான் அவனுக்கு அர்ஜெண்ட்டு இவர் ஒரு மாதம் தான் குழந்த பிறந்திருக்கு ஒரு மாதம் கழிச்சு தான் வருவார் தலைப்பிரசவம் அதனால் அவங்க மாமியார் ஊருக்கு போயிட்டாருன்னு சொல்லியாச்சு தென் அந்த அவர்கிட்ட ஆர்டரை கொடுத்த உடனேயும் அவர் ஆர்டரை வாங்கி பார்த்துட்டு அந்த அட்வ கேட்டு டக்குன்னு யோசிக்கிறாரு இது நம்ம ஐயாவோட கையெழுத்து இல்லை கையெழுத்து மாதிரி இருக்குது ஆனால் அவரோட கை என் அவரோட கையெழுத்து கிடையாது ஃபஸ்ட்டு அவரே யோசிக்கிறார் கிடையாது செகண்டு இது அந்த கோர்ட்டு ஜூரி சிக்ஷனே இவர் கண்ணில் விளக்கணை ஊற்றிட்டு பார்ப்பார் இவர்கிட்ட வாய்ப்பே கிடையாது வேற அவுட் ஆஃப் ஜூரி சிக்ஷனில் கொடுத்துருக்கவே மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரம் என்ன பண்ணுறாருன்னா பிரசிடென்ட் கையில் போய் கொடுத்துட்றாரு பிரசிடெண்ட்டு வர்றாரு என்கிட்ட வந்து ஐயா இந்த மாதிரி உங்கள் கோர்ட்டில் ஒரு தப்பு நடந்துச்சுன்னா எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுச்சு ஐயோ நம்ம கோர்ட்டில் தப்பு நடந்துச்சுன்னு சொல்கிறாரு பிரசிடெண்ட்டு என்னென்னு தெரியலையே அப்படின்னு உடனே என்ன சார் உடனே இங்கே பாருங்கள் அப்படின்னாரு என்ன சார் இதில் ஐயா இது உங்கள் கையெழுத்தே கிடையாது ஆமாம் பார்த்துட்டு சிஆர்எம் ரிஜிஸ்டர்லாம் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லி பார்த்தாச்சு கரெக்டுங்களா ஆனால் கோர்ட்டு சீல் இருக்குது அதில் கரெக்டுங்களா இப்போ கோர்ட்டு சீல் இருக்குது டெஃபினெட்லி இட் ஈஸ் அன் அஃபென்ஸ் அண்டர் ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ அதில் மாற்றுக்கிறதே இல்லை என் கையெழுத போட்டிருக்காங்க ஃபால்ஸாக ஒரு டாக்குமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க வித் இன்டென்ஷன் டு காஸ் டேமேஜ் ஆர் இன்ஜுரி இல்லையா கோர்ட்டுக்கு ஒரு கெட்ட பேர் தானே அது ஸோ இன்ஜுரி மீன்ஸ் நாட் டு நாட் ஓன்லி தி ஃபிசிக்கல் இன்ஜுரி மென்டல் இன்ஜுரி மென்டல் இன்ஜுரிங்கிறது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஹராசிங் சம்படி by filing a false suit itself is an harassment da illaya filing false suit e it's an harassment so injury ingrad right idellam ella made out correct ingla ipo na eduth paakuren en kaiyeluthu potirukku ella irukku seri en kaiyeluthu avar easy a potralam correct court seal epdi kadachirukom he affixed court seal na sonna court seal illama orders veli receive panna maatangale யோசிக்கணும் நீங்கள் டக்கு டக்குன்னு அதுதான் அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்தனா நீங்கள் யோசி சரி அப்போ கோ எடுன்னு பார்த்துரு கோர்ட்டு சீலை பார்த்தா பிடிஎம் கோர்ட்டு சீலு ஏன் கோர்ட்டு சீல் இல்லை கோர்ட் சீல் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒன்று ஜட்ஜஸை யாரையும் நம்பலைன்னா அவங்களே வச்சுருப்பாங்க கோபுர சீல் இருக்கு இல்லையா அதை இல்லைன்னா ஹெட்லாருக்கு வச்சுருப்பாங்க மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டாக இருந்தால் சப் கோர்ட்டு டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டாக இருந்தால் சரஸ்சார் வச்சுருப்பாங்க ரைட்டுங்களா இப்போது அவ் எப்சியில் அப்போ வெளியே எங்கே போயிருக்கணும் ஒன்று என்கிட்ட இல்லை அங்கே அந்த கோர்ட்டை பொறுத்த அளவில் மேட்ச் ஹெட்லாக இருக்கட்ட அப்போ அவங்கள்ட்ட தான் போயிருக்கணும் தென் அவங்க இது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஃபோர் சிக்ஸ்டியில் வந்துடுவாங்க ஏன் எப்படி பிகாஸ் சீல்ஸ் ஸோ நீங்கள் டாக்குமெண்ட்டை ஃபோர்ஜரி டாக்குமெண்ட்டை முழுமையாக முழு டாக்குமெண்ட்டையும் நீங்கள் பண்ணியிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதில் ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு முழு டாக்குமெண்ட்டையோ அல்லது அறகுறையா டாக்குமெண்ட்டை உருவாக்குனாலும் இட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல பனிஷ்மெண்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் அது வந்துடும் ஸோ அதில் கடைசியில் யாருன்னு பார்த்தா அந்த ப்ராசஸ் சர்வர் இல்லையா டெய்லி வரவு பேப்பருக்கு சீல் போடுவான் இல்லையா 
சீல் போடும் பொழுது வரவு பேப்பர் சீலை எடுத்து போடுறேன்னு சொல்லி ஹெட்லாருக்கு டேபிளில் இருந்து இந்த கோபுர சேலை தூக்கிட்டு வந்து குத்தி கொடுத்துட்டான் சரிங்களா தென் ஐ ஃபைல்ட் அ கம்ப்ளைண்ட் அண்டர் ஃபார் அண்டர் வேண்டாம் ஃபோ ஃபார் தி அஃபென்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஜெரி திருமை ஹெட்லாக இருக்குது அப்போது அதில் யார் யாரெல்லாம் அக்யூஸாக சேர்த்தோம்னா அந்த என்னோடய கையெழுத்த போட்ட அட்வொகேட்டு அந்த பிடிஎம் கோர்ட்டு ப்ராசஸ் சர்வர் இவர் கையெழுத்தெல்லாம் என் கோர்ட்டில் வந்து உட்காந்து ரெடி பண்ணல அவரே ஒரு ஒரு சிஆர்எம் நம்பரை போட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணி கையெழுத்த போட்டு அந்த அவன்கிட்ட ஐம்பதையோ நூறையோ கொடுத்து வாங்கியாச்சு சீலை சரிங்களா போட்டாச்சு அட்வொகேட் வந்து தான் அங்கே இருக்கார் மாமியார் வீட்டில் அவர் என்ன பண்ண முடியும் இமீடியட்லி ஆன் தி ஸ்பாட் ஹி வாஸ் அரெஸ்டட் யார் தட் பிஎஸ் ப்ராசஸ் அரோர் வாஸ் அரெஸ்டட் ஃபார் அன் அஃபென்ஸ் ஆஃப் அந்த ஃபோர்ஜரி சரிங்களா அவர் அதில் பண்ணது என்ன வேலை அந்த ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஆசைப்பட்டு வக்கீல் சொன்னார் சீல் வச்சு கொடுத்தது தான் சரிங்களா அதுவும் ஸோ இட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் தென் மேக்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்மிட்ஸ் எனி எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட் ஆர் பார்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்டு இது வந்து இந்த சப்சிகுவெண்டாக எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்டு வந்ததுனால ஏன்னா முன்னாடி டாக்குமெண்ட்டெலாம் இல்லாததுனால அது வராது பட் இப்போ அப்படி இல்லை ஃபால்ஸ் டாக்குமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேயே உருவாக்கி இங்கேருந்து இமெயிலில் ஒருத்தனுக்கு போட்டு விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவும் இட்ஸ் அன் அஃபென்ஸ் நவ் நவர்டேஸ் அப்புறம் அஃபிக்ஸஸ் எனி எலக்ட்ரானிக் சிக்னேச்சர் ஆன் எனி எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்டு அதே தான் சீலுங்கிறதுக்கு பார்த்தா இப்போ இட்ஸ் அ டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் வந்தாச்சு முன்னாடி நாங்கள் கையெழுத்து போட்டு சீல் வைப்போம் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் சர்டிஃபிகேட் காப்பியெல்லாம் வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் போட்டு தான் பண்ணுறோம் அந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் ரைட் இது தான் ஒரிஜினலாக இருந்தது ஒரிஜினலாக இருந்தது அந்த ஒன்று தான் இல்லையா மேக்ஸ் சயின்ஸ் சேல்ஸ் ஆர் எக்ஸிக்யூட்ஸ் எனி டாக்குமெண்ட் ஆர் பார்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் நீங்கள் முழு டாக்குமெண்ட்டையும் ஏற்படுத்திருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது இல்லையா ஒரு பத்து பேப்பர் வந்து ஒரிஜினல் தான் ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்டு அதில் பர்டிகுலராக என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரே ஒரு பேப்பரை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதில் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்கிறேனே என்னோடய கிளைண்ட்டு வந்து நான் அவ அப்பியரான அட்வொகேட் கிளைண்ட்டு அவனுடைய பத் ஒரு அடிக்கு தான் பிரச்சனை யாருக்கும் ரெண்டு பேருக்கு இடையில் தனக்கும் வா இவன் தான் வந்து இவன் பிரதிவாதி வாதி ஒருத்தர் போடுறாரு இவனுக்கும் அவனுக்கும் ஒரு அடி ஏ கட்டடம் கட்ட போகிறான் கட்டடம் கட்டும் போது அவர் கேஸ் போடுறாரு ஒரு அடி தான் பிரச்சனை இவனுக்கு ஆக்சுவலாக பத்திரத்தில் உள்ளது பத்தடி பத்தடி கரெக்டுங்களா இவன் என்ன பண்ணுறான் பத்திரத்தை ப பத்துங்கிறத பதினொன்றுன்னு யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரிஜினலில் திருத்திட்டு எனக்கு யூஸ்வலாக என்னென்னா நான் கோர்ட்டில் எப்போயுமே சர்டிஃபிகேட் காப்பியோ ஜெராக்ஸ் காப்பியோ ஃபைலே பண்ண மாட்டேன் ஒரிஜினலே தான் ஃபைல் பண்ணுவேன் ஃபைல் பண்ணியாச்சு அதர் சைடு என்ன பண்ணிட்டாங்க இவன் நாங்கள் ஃபைல் பண்ண உடனேயுமே சர்டிஃபிகேட் காப்பி போட்டு எடுத்துட்டாங்க ஒரு அடிக்கு தான் பிரச்சனை இவன் இந்த ஒரு அடி என்ன பண்ணிட்டா பத்தடியை பதினோரு அடின்னு திருத்தி போட்டான் ஏன் கிளைண்டே எனக்கும் நான் எங்களாலேயும் கண்டுபிடிக்க முடியல உள்ளே போட்டாச்சு போட்டு எனக்கு பதினோரு அடி இருக்குது அப்போ நான் பதினோரு அடியில் இடம் கட்டுறேன் அவர் வந்து சம்பந்தம் இல்லாமல் என்னை தடுக்கிறாருங்க அதனால் சூட் மேபி டிஸ்மிஸ்டுங்கிறது எங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அவர் எடுத்து போட்டார் போட்டுட்டு த்ரீ ஃபார்ட்டியில் ஒரு பெட்டிஷனு அப்போது நான் போட்ட கவுண்ட்ரு ரைட் ரைட் அவங்க பண்ணது ஃபோர்ஜரி தான் பண்ணது ஃபோர்ஜரி தான் ஆனால் திஸ் கோர்ட் ஹாஸ் நோ பவர் டு ரெஃபர் அண்டர் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஏன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டியில் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொன்னால் அந்த சம்பவம் அந்த எந்த டாக்குமெண்ட்டையோ அல்லது எந்த ஒரு செயலையோ நீங்கள் செய்யும் பொழுது அது வந்து கோர்ட்டோட கஸ்டடியில் இருக்கணும் கோர்ட்டுக்கு வெளியில் இருக்கும்பொழுது நீங்கள் பண்ண தப்புக்கு த்ரீ ஃபார்ட்டியில் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது அதுக்கு நீங்கள் செப்பரேட்டாக ஐபிசியில் தான் ப்ரொசீட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சைட்டேஷன் கொடுத்து தட் பெட்டிஷன் வாஸ் டிஸ்மிஸ்டு ஆனால் ஸ்டில் ஐ அட்மிட் இன் தட் கேஸ் எஸ்எஸ் இட் இஸ் அ ஃபோர் ஜெரி ஸோ அதில் அவன் முழு டாக்குமெண்ட்டை ஃபால்ஸாக க்ரியேட் பண்ணலை ஹி ஹாஸ் ஹி இஸ் நாட் மேக்கிங் அ என்டையர் டாக்குமெண்ட் ஆஸ் ஃபால்ஸ் அவனோட சொந்த டாக்குமெண்ட்டு பதிவு பட்டப்பட்ட டாக்குமெண்ட்டு எல்லாம் இது தான் எல்லாமே அவனோட சொந்த டாக்குமெண்ட்டு தான் இன்னொருத்தர் கையெழுத்த போடலை இன்னொருத்தருடைய சீலை போடலை எதுவுமே பண்ணலை பட் வாட் ஹீ டன் ஒன்லி எ ஒன்லி மேக்கிங் கரெக்ஷன் டேர் பை எக்ஸ்டெண்டிங் தி அந்த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ அதை தான்
இட் கம்ஸ் அண்டர் தி இது தான் த்ரீ ஃபார்ட்டியில் ஒன்று இப்போ நம்ம அடிச்சிடலாம் த்ரீ ஃபார்ட்டியில் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா த்ரீ வந்து சிஆர்பிசியில் சிஆர்பிசி உண்டு தானே சப்ஜெக்ட்டு சிஆர்பிசியில் த்ரீ ஃபார்ட்டியில் வந்து நீங்கள் ஒரு நீதிமன்றத்தில் வந்து நீங்கள் ஐயா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணிட்டான் பொய் பண்ணிட்டான் பொய் சொல்லிட்டான் இதை பண்ணிட்டான் அதை பண்ணிட்டான் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நீதிமன்றத்திற்குள்ள நடந்த விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் நீதிமன்றம் எடுக்க முடியும் நீதிமன்றத்துக்கு வெளியே இந்த பாருங்கள் ஒன்றும் வேண்டியதில்லை ஒரு சீஃப் சீஃப் எக்ஸாமினேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிறோமே ப்ரூஃப் எடை விட்டு வெளியே ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்து உள்ளே போடுறாங்க இல்லையா போட்டாங்கன்னா அதில் நீங்கள் யூ கெனாட் த்ரீ ஃபார்ட்டியில் நடவடிக்கை எடுங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ப்ரூஃப் எடைட்டை ஃபைல் பண்ணியாச்சு கோர்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு கோர்ட்டு கஸ்டடியில் இருக்குது அவர் பார்க்குறாரு பார்க்குறாரு வீட்டில் போய் சீஃபை வந்து நைட்டு பா கோர்ட்டில் முடிஞ்சாச்சு வீட்டில் போய் பார்க்குறாரு ஐயோயோ இந்த இடத்துல வந்து வாதின்னு போடுறதுக்கு பதிலாக பிரதிவாதின்னு போட்டுட்டமே தாவா சொத்து வாதிக்கு பாத்தியப்பட்டது அப்படின்னு போடுறதுக்கு பதிலாக பிரதிவாதிக்கு பாத்தியப்பட்டதுன்னு போட்டமே அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஓடி வந்து கட்ட எடுத்து திருத்தி போட்டு வச்சுக்கோங்க தென் யூ கேன் டேக் ஆக்ஷன் அண்டர் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டியில் த்ரீ ஃபார்ட்டி இஸ் அ ப்ரொசீஜர் தான் த்ரீ ஃபார்ட்டிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் என்ன இந்த மாதிரி நீதிமன்றங்களில் ஒரு சம்பவம் நடந்துட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அது வந்து அந்த செக்ஷனே என்னென்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஸோ நீதி பரிபாலனத்தில் குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் ஒரு நபர் செயல்பட்டு விட்டார் என்று நீங்கள் கருதினால் அந்த நபர் மீது இந்திய தண்டனை சட்டப்படியோ அல்லது வேறு தண்டனை சட்டங்களின்படியோ நீங்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக நீதிமன்றமே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுறது தான் த்ரீ ஃபார்ட்டி அதில் வாட்டார் தி வாட்டர் ஆல் தி ப்ரொசீஜர் டு பி ஃபாலோடுங்கிறது த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன்று த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ போயிட்டுருக்கோம் ஸோ யார் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் அதை எப்படி கொடுக்கணும் யார் அதை விசாரிக்கணும் அந்த நீதிமன்றமே த்ரீ ஃபார்ட்டியில் இப்போ என் கோர்ட்டில் நீங்கள் ஒரு அஃபன்ஸ் கமிட்டட் ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயோ ஒரு டாக்குமெண்ட்டே திருத்திட்டார் கோர்ட்டில் இருக்கும்போது நானே அதை விசாரிக்க முடியுமா ஏன் ஒய் ஒய் நான் ஒரு ஜட்ஜுங்க நான் ஒன்றும் என்னோட பர்சனல் கேஸ் இல்லைங்க அது ஒய் ஜட்ஜ் அது நம்ம என்ன பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் என்ன நோ படி ஷேல் சிட் அஸ் அ ஜட்ஜ் ஃபார் ஹிஸ் ஓன் காஸ் அதானே அது என்னோடய சொந்த காசா என்னோட சொந்த விருப்ப விருப்புகளுக்கான அந்த விளக்கை போட்டு வச்சுருக்கேன் இங்கே நீதிமன்றத்தில் நீதி பரிபாலனத்தில் இது பண்ணிட்டான் அதுதான் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூலாம் நீங்களே விசாரிக்கலாமா அல்லது வேறு ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு தான் நீங்கள் அனுப்பணுமா அதெல்லாம் அந்த ப்ரொசீஜர் நீங்களே விசாரிக்கிறதா இருந்தால் வாட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் டு பி ஃபாலோட் இல்லை இன்னொரு நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்புனீங்கன்னா வாட் இஸ் த டு பி ப்ரொசீஜர் டு பி ஃபாலோடுங்கிறதெல்லாம் அந்த த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூவில் இருக்கும் சரிங்களா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸில் இதெல்லாம் உண்டு அதுவும் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு உண்டு தான் நினைக்கிறேன் சரிங்களா அது நீங்கள் அப்புறம் அதில் பார்த்துக்குங்க கரெக்டா தென் வித் இன்டென்ஷன் ஆஃப் காசிங் இட் டு பி பிலீவ்டு தேட் சச் டாக்குமெண்ட் ஆர் பார்ட் ஆஃப் அ டாக்குமெண்ட் வாஸ் மேடு சைன்டு சீல்டு எக்ஸிக்யூட்டட் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் ஆர் அஃபிக்ஸ்டு பை ஆர் பை தி அத்தாரிட்டி ஆஃப் பர்சன் பை ஹூம் ஆர் பை ஹூஸ் அத்தாரிட்டி ஹி நோஸ் தேட் இட் வாஸ் நாட் மேடு சைன்டு சீல்டு எக்ஸிக்யூட்டட் ஆர் அஃபிக்ஸ்டு இல்லையா ஸோ யார் யாரெல்லாம் வருவாங்க இதில் அப்போது சரி இப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ சொன்னோமே சிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ சொன்னீங்க இல்லையா ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீக்கு பதிலாக த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ வாட் இஸ் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ கிட்னாப்பிங்கும் அப்டக்ஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் யாராவது ஒரு ஆள் வாட் இஸ் மீன் பை கிட்னாப்பிங் வாட் இஸ் மீன் பை அப்டக்ஷன் அப்டக்ஷன்னா என்ன கிட்னாப்பிங்னா என்ன எனிபடி பார்த்து கூட சொல்லுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லையா படிச்சுக்கிட்டு தானே இருக்கோம் படிக்க தான் செய்கிறோம் நம்ம இன்னும் படித்து முடிச்சு இல்லை வரல படித்து பார்த்து கூட சொல்லுங்கள் இப்போ புக் வச்சுருக்கீங்கல்ல செல் வச்சுருக்கீங்க இல்லையா கிட்னாப்பிங்னா என்ன அப்டக்ஷன்னா என்ன ஆ கிட்னாப்பிங்னா கிட்னாப்பிங் த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் இல்லையா த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் கிட்னாப்பிங் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ அப்டக்ஷன் ஸோ படிங்க கிட்னாப்பிங் ஆஃப் டூ கைண்ட்ஸ் இல்லையா கிட்னாப்பிங் ஃப்ரம் இண்டியா அண்டு கிட்னாப்பிங் ஃப்ரம் லாபுல் கா லாஃபுல் கார்டியன்ஷிப் சரிங்களா இதுக்கு அப்போது அங்கே டெஃபினேஷன் இல்லையே கிட்னாப்பிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கிட்னாப்பிங்னா என்னன்னு சொல்லாமல் கிட்னாப்பிங் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கான் இல்லையா கரெக்டாக அப்போது கிட்னாப்பிங்
பர்சன் ஃப்ரம் இந்தியா ஸோ இதில் எங்கே இருக்குது ஸோ கிட்னாப்பிங்கில் ரெண்டு விதமான கிட்னாப்பிங் இருக்குது இல்லையா இப்போது ரெண்டு விதமான கிட்னாப்பிங் கிட்னாப்பிங்கே ரெண்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் அப்டக்ஷன் இருக்குது தனியாக கிட்னாப்பிங்கிறது வந்து கிட்னாப்பிங் ஃப்ரம் இந்தியா கிட்னாப்பிங் ஃப்ரம் லாபுல் காடியன்ஷிப் அப்போ கிட்னாப்பிங்கிறது நீங்கள் சொன்னீங்களே பிலோ செவன் இயர்ஸ்ன்னு ஆ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன்னே வச்சுக்கிடுவோம் ஸோ கிட்னாப்பிங்கிறது வந்து இல்லை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒனில் வர டெஃபினிஷனில் தான் ஏஜ் கிரைட்டீரியா ஸோ கிட்னாப்பிங்கு ஏஜ் கிரைட்டீரியா கிடையாது சரியா கிட்னாப்பிங்கு ஏஜ் கிரைட்டீரியா கிடையாது கிட்னாப்பிங் ஃப்ரம் லாபுல் கார்டியன்ஷிப்னு வருது இல்லையா அதுக்கு தான் இது இருக்குது சரி அப்புறம் ஏன் அட்ரக்ஷனு ஹூ அவர் பை ஃபோர்ஸ் கம்பல்ஸ் ஆர் பை எனி டெசிட்ஃபுல் மீன்ஸ் இன்ட்யூசஸ் எனி பர்சன் டு கோ ஃப்ரம் எனி பிளேஸ் ஈஸ் செட் டு அப்டக்ட் தட் பர்சன் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா பாருங்கள் பாருங்கள் ஹூ அவர் கன்வேஸ் எனி பர்சன் ரைட்டா ஹூ அவர் கன்வேஸ் எனி பர்சன் இங்கே என்ன போட்டிருக்கு அப்டக்ஷனில் ஹூ அவர் இன்ட்யூசஸ் எனி பர்சன் ஸோ அப்டக்ஷனுக்கு வந்து நீங்கள் இன்ட்யூஸ்மெண்ட் இருந்தாலே போதும் ஆனால் அங்கே த்ரீ சிக்ஸ் அந்த கிட்னாப்பிங்குக்கு ஆக்சுவலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கன்வே கன்வே மீன்ஸ் என்ன பண்ணுறது கடத்துறது இல்லையா அந்த நபருக்கு வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு கன்வே பண்ண வேண்டியணும் கன்வி கன்வே பண்ணுற நம்ம சாதாரணமாக ஒன்றும் இல்லை சாதாரணமாக லாங்குவேஜில் என்ன சொல்லுவோம் கன்வே மே மெசேஜஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பரிமாறி கொள்ளுதல் இல்லையா தகவலை நான் சொன்ன தகவலை அங்கே பரிமாறிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பையனுக்கு பிறந்த நாள் கன்வே மை விசஸ் டு மை சைல்டு இல்லையா யுவர் சைல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போது அந்த இது ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அங்கே கன்வே பண்ணும் இங்கே இன்ட்யூஸ்மெண்ட் இருக்கணும் ஆர் என்னது ஓவர் பை ஃபோர்ஸ் கம்பல்ஸ் ஒன்றும் வேண்டியதில்லை இப்போது ஒரு குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு சாக்லேட்டை கொடுத்து இந்த சாக்லேட் சாப்பிடுப்பா தம்பி நீ என் கூட வந்தீங்கன்னா என் கூட வந்தீங்கன்னா நான் வந்து உனக்கு சாக்லேட் வாங்கி தரேன்றேன் கூட்டிகிட்டு போயிடுறேன் இல்லையா இது கிட்னாப்பிங்க அப்டக்ஷனா பாருங்கள் பை எனி டெசிட்ஃபுல் மீன்ஸ் இல்லையா ஸோ ஃபோர்ஸை தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அப்டக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃபோர்ஸை தான் யூஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது வலுக்கட்டாயமாக காரில் தூக்கி போட்டு கொண்டு போனால் நமக்கு என்னென்னா வலுக்கட்டாயமாக காரில் தூக்கி போட்டு கொண்டு போனால் கடத்தல் சாக்லேட் ரிக்லேட்டை வாங்கி கொடுத்து ஏமாற்றி கூட்டிகிட்டு போனால் என்னது கிட்னாப்பிங் அப்படி தானே கிட்னாப்பிங் நம்ம பொதுவாக நம்ம நம்ம லேக் லோக்கலாக என்ன பேசுவோம் கிட்னாப்பிங்னா என்ன பண்ணுவோம் குழந்தை கடத்தல் கரெக்டாக குழந்தைய கடத்தினா கிட்னாப்பிங் பெரியாவில் கடத்தினா அப்டக்ஷன் கரெக்டாக அப்படி தானே த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ்டிலேயோ அல்லது த்ரீ சி ஃபிஃப்டி நைன்லேயோ அப்படி இருக்கா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒனில் மட்டும்தான் இருக்குது இல்லையா கிட்னாப்பிங் ஃப்ரம் லாபுல் லாஃபுல் கார்டியன்ஷிப் ஹூ அவர் டேக்ஸ் ஆர் என்டைசஸ் எனி மைனர் அண்டர் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் இஃப் மேக் அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒனில் வர்ற த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒனுக்குள்ளே வர்ற கிட்னாப்பிங் மட்டும்தான் ரிலேட்டிங் டு மைனர் இல்லையா ரைட் இப்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி செக்ஷன்ஸ் வரும்போது இதை மட்டும் படித்து நீங்கள் அந்த டெஃபினிஷன்ஸை முழுசாக புரிஞ்சுக்கிற முடியாது இப்போது யூ கோ ஃபார் பனிஷ்மெண்ட் செக்ஷன்ஸ் இப்போ த்ரீ செவன்ட்டி எயிட்டில் நம்ம இதுக்கு வந்து த்ரீ செவன்ட்டி எயிட்டை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா இப்போ இதுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கணும்னா நீங்கள் பனிஷ்மெண்ட் செக்ஷன் பாருங்கள் ஆ த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ இல்லையா என்ன போட்டிருக்கு பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் கிட்னாப்பிங் ஹூ அவர் கிட்னாப்ஸ் எனி பர்சன் ஃப்ரம் இண்டியா ஆர் ஃப்ரம் லாஃபுல் லாஃபுல் கார்டியன்ஷிப் ஷால் பி பனிஷ்டு அப்போ வெறுமனே கிட்னாப்பிங்னா என்ன அர்த்தம் எந்த ஒரு நபரையும் வெளிநாட்டிற்கு கடத்தினால் அது கிட்னாப்பிங் குழந்தையாக இருந்தால் அவரை கடத்தினாலே கிட்னாப்பிங் கரெக்டா ஸோ என்ன போட்டிருக்கு ஹூ அவர் கிட்னாப்ஸ் எனி பர்சன் ஃப்ரம் இண்டியா ஸோ இந்தியாவில் இருந்து ஆட்கடத்தல் இந்தியாவிலேருந்து ஆட்கடத்தல் அப்புறம் லாஃபுல் கார்டியன்ஷிப்பில் இருந்து ஆள்கடத்தல் இது கிட்னாப்பிங் அப்டக்ஷன் அப்டக்ஷனுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோரில் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோரில் வந்து நாட் ஓன்லி அப்டக்ஷன் கிட்னாப்பிங்குக்கும் சரிங்களா ஹூ அவர் கிட்னாப்ஸ் ஆர் அப்டக்ஸ் எனி பர்சன் இன் ஆர்டர் தேட் 
சச்சு பர்சன் அது என்னென்னா அந்த கிட்னாப்புங்கிறது வந்து மியர் கிட்னாப்பாக இருந்தால் த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீயில் பனிஷ்மெண்ட்டு சரிங்களா கிட்னாப் கப்பிள்டு வித்து சம் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ் சச்சஸ் மர்டர் இல்லையா கடத்திட்டு போய் மர்டர் பண்ணுறது கடத்திட்டு போய் மர்டர் பண்ணால் த்ரீ நாட் டூ மட்டும் வராது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோரும் வரும் ஸோ அது மட்டும் இல்லை மர்டர் மட்டும் இல்லை அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் போட்டிருக்கான் மர்டர் ஆர் மேபி டிஸ்போஸ் ஆஃப் ஆஸ் டு புட் இன் டேஞ்சர் ஆஃப் பீயிங் மர்டர் கடத்திட்டு போனாலும் கொலை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நம்ம நிறைய சினிமாவில் பார்ப்போம் இல்லையா குழந்தைங்களை வந்து இந்த கண்ணு பிடுங்கிறதுக்கு காதை பிடுங்கிறதுக்கு உறுப்புகளை அதுக்காக தான் வந்து ஹீரோயினும் ஹீரோயினையும் பயங்கரமாக சண்டை போட்டுக்கிட்டு ஹீரோவும் ஹீரோயினும் போய் காப்பாற்றிட்டு வருவாங்க இல்லையா அப்போ அந்த கடத்துறவனுடைய நோக்கம் என்ன அந்த இவங்கள கடத்தி இன்னொரு தாள்கிட்ட ஒப்படைச்சி அது அவங்கள்ட்ட இருந்து பணம் வாங்குறது சரியா அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீயில் மட்டும் அவரை பனிஷ் பண்ணால் போதுமா த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீயில் அதிகபட்சம் பனிஷ்மெண்ட் என்னது செவன் இயர்ஸ் சரிங்களா த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோரில் லைஃபு இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ நாட் செவன் இல்லையா லைஃப் இருக்குது அப்போது இது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் மேஜர் அஃபன்ஸ் அப்போ வெறும் கிட்னாப்பிங்க்கு பண்ண முடியாது இல்லையா அப்போ மர்டர் பண்ணுறோன்னு கூட்டிகிட்டு போகிறவங்கள அல்லது மர்டர் பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அனுப்பி விட்டாலும் கிட்னாப் பண்ணி கொடுத்தாலும் அதுதான் இவனுடைய டிஸ்போசல் என்ன ஆச்சு ஐயா நான் ஏற்றி வந்த சில நேரங்களில் வில்லங்களில் பிடிச்சி ஹீரோயினாக ஹீரோவாக அடிக்கும்போது வேணால் சொல்லுவேன் எனக்கு ஏற்றி விட்டது மட்டும்தாங்க தெரியும் இன்னும் யாரும் எந்த கண்டெய்னரில் போயிருக்குன்னு தெரியாது எங்கே போயிருக்குன்னு தெரியாது இல்லையா எங்கே போயிருக்காங்கன்னு தெரியாது யார் கொண்டு போகிறான்னு தெரியாது எப்படி கொண்டு போகிறாங்கன்னு தெரியாது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா அப்போ அவரும் ஹீ இஸ் லைபிள் அண்டர் ஸோ ஒரு டிஸ்போசலுக்காக கொடுக்குறாரு ஹீ மஸ்ட் நோ தட் இந்த சைல்டு மே மே பி மர்டர் இல்லையா அப்படின்னாலும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோரில் தான் கரெக்டுங்களா நான் அணிக்க சொன்னேன் இல்லையா எல்லாம் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ஐபிசியை பொறுத்தளவில் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் அந்த மெயின் இதிலேருந்து எதிர்பார்க்குறத விட இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் படித்தீங்கன்னா அதிலிருந்து தான் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமுக்கு மேபி மெயின் எக்ஸாமுக்கு செக்ஷன்ஸ் யூ ஹாவ் டு வந்து ஸ்டடி யூ ஹாவ் டு அட்லீஸ்ட் ரீட் ஆனால் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமை பொறுத்தளவில் நீங்கள் இல்லஸ்ட்ரேஷனில் இருந்து தான் ஐபிசியில் கேள்வி வந்தால் பெரும்பாலும் இல்லஸ்ட்ரேஷனை வச்சு தான் கேட்பாங்க சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் போய்கிட்டு இருக்காங்க நடந்து போய்ட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கிடுவோமே எதிர்த்து ஒரு ஆள் வர்றார் இப்போ ஏ என்ன பண்ணுறாரு பீட்டை அந்த வராம் பரமாப்பில் ரொம்ப நாளாக நம்மகிட்ட தகராறு பண்ணிகிட்டே இருக்கான் இந்தா கத்தி அப்படின்ட்டு அவன்ட்ட கொடுத்து ஒரு அவனை குத்திடுறா அப்படிங்கிறார் சரிங்களா உடனே பி போய் அந்த சி இருக்கார் இல்லையா அவரை குத்திடுறாரு கரெக்டா இப்போ வாட் அஃபன்ஸ் ஏ கமிட்டட் அப்டேட் பண்ணா என்னென்ன இது ஒன் நாட் நைனா அல்லது தேர்ட்டி ஃபோரா அல்லது ஒன் ஃபார்ட்டி நைனா அல்லது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பியா ஒன் டுவெண்ட்டி பியா அப் இல்லை ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து போகிறாங்க போகும்போது இவங்களுக்கு அந்த அவரை கொலை பண்ணணும்னு ப்ரீ பிளானோட போகலை ரெண்டு பேரும் போயிட்டுருக்காங்க எதிர்த்து ஒருத்தர் வராரு ஸோ பிக்கு அவரை கொலை பண்ணணுங்கிற இன்டென்ஷன் இல்லை ஏ வந்து அவரை பார்த்த உடனேயுமே அவரை கொலை பண்ணணும்னு அப்போ தான் ஸ்பாட்டில் டிசிஷன் எடுக்கிறாரு ஸோ அவனை கொலை பண்ணணுங்கிற இன்டென்ஷன் ஏக்கு தான் பீட்டை மாப்பிள்ள குடு குத்துறாங்கன்னே கத்தியை எடுத்து கொடுத்து குத்துறாரு இல்லை நீ குத்திடுறாங்கிறாரு பிஏ கூட கத்தி வச்சுருக்காரு போய் குத்திட்டார் இப்போது பிக்கு என்ன ஆஃபன்ஸ் வரும் அவன் குத்துறாரு அவர் செத்து போயிட்டார் வச்சுக்கிறோம் அந்த சி வந்து டைட் இப்போ சிக்கு என்ன ஆஃபன்ஸ் சாரி பிக்கு என்ன ஆஃபன்ஸ் ஏக்கு என்ன ஆஃபன்ஸ் வாட் அஃபன்ஸ் ஏ கமிட்டட் வாட் அஃபன்ஸ் பி கமிட்டட் போலீஸ்காரங்க ஓட்டை போட்டு கொண்டு வர சார்ஜ் ஷீட்டில் என்ன போடுவான் தெரியுமா திருநாட்டு ரெட்டு வித்து தேர்ட்டி ஃபோர் ஐபிசின்னு போட்டு கொண்டு வருவான் நீங்கள் சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணணும் என்ன பண்ணுவீங்க 
ஸ்டேனோட கொடுத்து அடிச்சிருவோம் இல்லையா நீ அடிமா தட்டி போன் போட்டால் தட்டி போனால் அடிச்சுக்கிட்டு அப்புறம் பார்த்துக்க வேண்டியது என்ன பண்ணுவீங்க அண்டர் விச் ப்ரொவிஷன் தட் அவன் போடுறது வழக்கமாக என்ன பண்ணுவான் ரெண்டு பேர் இருந்தானா திருத்தி போகிறது அஞ்சு பேருக்கு மேலே இருந்தானா ஒன் ஃபார்ட்டி நைனை போட்டு கொண்டு வந்து உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருவான் சரிங்களா யூ ஹாவ் டு அப்ளை யுவர் மைண்ட் யூ ஹாவ் டு அப்ளை யுவர் மைண்ட் என்ன பண்ணுவீங்க அவங்க சொன்னது கரெக்ட் ஆன்சர் இட் இஸ் அன் அப்டேட்மெண்ட் சரிங்களா ஏன்னா அங்கே காமன் இன்டென்ஷனே இல்லையே ஷேரிங் ஆஃப் காமன் இன்டென்ஷன் கிடையாது ஒன்று ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்னென்னா ஏ இன்ஸ்டிகேட்ஸ் பி இல்லையா ஸோ அபேட்மெண்ட்டுக்கு என்ன டெஃபினிஷன் ஆ இன்ஸ்டிகேஷன் மட்டுமா இன்டென்ஷனல் எய்டர்னா ஏன் தேர்ட்டி ஃபோர் போட மாட்டீங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரே இன்டென்ஷன்னா ஒன்றும் வேண்டியதில்லை நான் வந்து அவனை கையை காலை உடச்சிட்டு நம்ம ரெண்டு நான் நான் நம்ம ரெண்டு பேரும் போகிறோம் சரியா ஒருத்தர் இங்கேருந்தே பிளான் பண்ணியே போகிறோம் நான் என்ன சொல்கிறேன் மாப்பிள்ள அவனை இன்றைக்கி கையை காலை உடச்சிட வேண்டியதாங்கிறீங்க அப்படின்னு போகிறான் நீங்கள் அவனை கொலை பண்ணிட வேண்டியதானுட்டு போகிறீங்க இல்லை நீங்களும் கையை காலை உடச்சிடலான்ட்டே போகிறீங்க அங்கே சரிங்களா போன உடனே ரெண்டு பேருக்கும் காமன் இன்டென்ஷன் இல்லையா சரியா போகிற வழியிலையா இதுக்கு கையை காலை உடைப்பானே பேசாமல் ஆளை கழுத்து திரி கொண்டுற வேண்டியதானே அப்படின்ட்டு போயாச்சு சரிங்களா என்கிட்ட சொல்லலை இந்த பையட்ட சொன்னால் ஒத்துக்கிற மாட்டான் இந்த பையட்ட சொன்னால் ஒத்துக்கிற மாட்டான் அப்படின்ட்டு அங்கே போயிட்டீங்க போன உடனேயும் அடிக்கிறீங்க முடிவு பண்ண போனதையே கையை காலை உடைக்கிறீங்க நீங்கள் சங்கில் ஏறி மிதிக்கிறீங்க அப்படி வச்சுக்கிருவோம் உங்களுக்கு கொல்லணும்னு நோக்கம் எனக்கு கையை காலை உடைக்கணும்னு நோக்கம் கரெக்டா நீங்கள் சங்கில் ஏறி மிதிக்கிறீங்க கரெக்டா இப்போ நான் என்ன ஆஃபன்ஸில் வருவேன் நீங்கள் திருநாட்டூரில் வந்துருவீங்க செத்து போயிட்டான் நான் சங்கை ஒதுக்கியாச்சு இப்போ நான் என்ன ஆஃபன்ஸில் வருவேன் தேர்ட்டி ஃபோர் வராதுங்கிறீங்க நீங்கள் கரெக்டா தேர்ட்டி ஃபோர் வராதுன்னு சொல்லிட்டீங்க இல்லையா இப்போ தானே சொன்னீங்க ஷேரிங் ஆஃப் காமன் இன்டென்ஷன் இல்லைன்னு ஆ ஸோ காமன் இன்டென்ஷனுங்கிறது என்னென்னா ஆன் தி ஸ்பாட்டு கூட காமன் இன்டென்ஷன் வரலாம் எப்போ அவன் அவனை கொலை பண்ணணும்னு நினச்சி அவன் கழுத்தில் ஏறி மிதிக்கிறானோ அந்த சமயத்தில் நீங்கள் தடுக்கலைனாலே யூ ஆர் ஷேரிங் ஏ காமன் இன்டென்ஷன் சரிங்களா த காமன் இன்டென்ஷனே நீங்கள் ப்ரீ பிளான் பண்ணும்போதே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆன் தி ஸ்பாட்டு டூரிங் கமிஷன் ஆஃப் அஃபன்ஸ் கூட உங்களுக்கு ஷேரிங் ஆஃப் காமன் இன்டென்ஷன் வரலாம் கா காமன் இன்டென்ஷன் அப்போ தான் வரணும்னு அவசியமே இல்லை ரைட் சரிங்களா இப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் எடுங்க தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து எங்கே வருது தேர்ட்டி ஐபிசியில் தான் என்ன சாப்டர் கீழே வருதுன்னு கேட்குறேன் நான் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே அந்தந்த டெஃபினேஷன் அங்கே தான் வந்தது இல்லையா இப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து பனிஷ்மெண்ட் செக்ஷனா ஆ இட் ஈஸ் ஓன்லி என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இட் இஸ் நெய்தர் டெஃபினிஷன் நார் பனிஷ்மெண்ட்டு இட் ஈஸ் வந்து இது ஒன் ஃபார்ட்டி நைனே டெஃபினிஷனா பனிஷ்மெண்ட் செக்ஷனா அது பனிஷ்மெண்ட் செக்ஷன் சரி ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் பனிஷ்மெண்ட் செக்ஷன்னா அதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் இருக்கணும் இல்லையா ஐபிசியில் வந்து ஒவ்வொன்றுக்குமே அவன் டெஃபினேஷன் கொடுத்து கொடுத்து தான் பண்ணியிருக்கான் இல்லையா ஈவன் இன் கேஸ் ஆஃப் மர்டர் இட் இஸ் டிஃபைன்ட் அண்டர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இல்லையா த்ரீ ஹண்ட்ரடில் ஸோ த்ரீ நாட் ஃபோர் பார்ட் ஒன்று த்ரீ நாட் ஃபோர் பார்ட் டூக்கெல்லாம் டூ நைன்டி நைன் இல்லையா டூ நைன்டி நைன் இன்க்ளூட்ஸ் மர்டர் ஆல்சோ ஆல் ஆல் மர்டர்ஸ் ஆர் ஆல் மர்டர்ஸ் ஆர் கல்பபுள் ஹோமிசைட் ஆல் மர்டர்ஸ் ஆர் கல்பபுள் ஹோமிசைட் பட் ஆல் கல்வி சைட் ஆஸ் நாட் மர்டர் சரிங்களா அதனால் டூ செவன் டூ நைன்டி நைனில் டெஃபினிஷன் அதை சுருக்கம் பண்ணி மர்டருக்கு மட்டும் டூ நைன்டி நைனை சுருக்கம் தான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ அது வாஸ்ட்டு டெஃபினிஷன் டூ நைன்டி நைன் எல்லாமே சேர்ந்து நீங்கள் எப்படி ஒருத்தனை கொண்டுருந்தீங்கனாலும் எப்படி கொண்டு பண்ணி கொலை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எப்படி கொலைன்னு சொல்ல முடியாது கொலைனா த்ரீ ஹண்ட்ரடில் வந்துடும் கில்லிங் ஒரு ஹியூமனை நீங்கள் எப் எந்த விதத்தில் கொண்டீங்கனாலும் அது டூ நைன்டி நைனில் வரும் என்ன பனிஷ்மெண்ட்டில் வருங்கிறது தான் இது த்ரீ நாட்டில் வந்தால் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே வரணும் அதர்ஸ் வந்து டூ நைன்டி நைன்லேயே நின்று போயிடும் வராது சப்போஸ் த்ரீ நாட் ஃபோர் ஏ இருக்கு இல்லையா த்ரீ நாட் ஃபோர் ஏ என்னது அது இட்ஸ் எ கில்லிங் ஆஃப் அ ஹியூமன் பீயிங் பை நெக்லிஜென்ஸ் ரேஷன் நெக்லிஜென்ஸ் ஆக்ட் இல்லையா ரேஷன் நெக்லிஜென்ஸ் டிரைவிங் கிடையாது ரேஷன் நெக்லிஜென்ஸ் ஆக்ட் 
Three thirty-seven National Negligence Act driving ah. Three thirty-seven National Negligence Act driving ah. Two seventy-nine. It's a pure. Now that another two seventy nine. Clear. Now two seventy nine. It's only with regard to racial negligent driving. Racial negligent driving. Here, subject to correction. Illi driving orne. Pakla. So, if I may, when you, you guys, judicial officer, I know. Cherry, that. Now, we are studying. Studying. That. I. Erkane. Chonna. That. I. Sale. Padeve. Pada. Dinge. You have to read at least one time. And the case. Running. Any section. I deal. Pondering. Lo. அந்த செக்ஷனையும் அது சம்பந்தப்பட்ட செக்ஷனையும் ஒரு தடவையாவது படித்து பாருங்க கரெக்டா சார்ஜ் ஃப்ரேமிங் ஐபிசியில் வராதே அது சொல்கிறீங்களா அதுக்கு ஆன்சரே பண்ணலங்கிறீங்களா ஆ ரைட் நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஆன்சர் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது சரியாக தப்பான்னு நான் சொல்லிவிட்டு ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் நான் கேட்டது வாட் அஃபன்ஸ் மேட் அவுட் டு ஏ வாட் அஃபன்ஸ் மேட் அவுட் டு பி நான் பிக்கு மட்டும் கேட்கல இல்லையா அதான் என்ன போடுவீங்க திருநாட்டுனா நான் திருநாட்டு பண்ணலையே ஐ எம் ஒன்லி ஷேரிங் மை இன்டென்ஷன் செத்த சத்தா சாகட்டும் காலில் பிடிச்ச அவங்க கூட அவங்க கட்டும் கொள்ளனா கொள்ளட்டும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு எங்கள் குத்தமா அப்போ ஒரு நடு ரோட்டில் ஒருத்தன் வெட்டிக்கிட்டு இருப்பேன் வேடிக்கை பார்க்குறவனெல்லாம் தட்டி போடுற பிடிச்சி போட்டுருவீங்களா போட்டுருவீங்களா போட முடியாது இல்லையா ஸோ தேர் மஸ்ட் பி சம் பார்ட்டிசிபேஷன் இங்கே இருக்குது அவன் கையை காலை பிடிச்சி அடிக்கிறான் உடைக்கிறான் தேர்ட்டி ஃபோரோட பெரிய இதே அதுதான் தேர்ட்டி ஃபோருக்கும் ஒன் ஃபார்ட்டி நைனுக்கும் உள்ள பெரிய வித்தியாசம் தேர் மஸ்ட் பி சம் ஃபிசிக்கல் ஆக்ட் பை அந்த கோ அக்யூஸ்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி நைனில் அது வேண்டியதில்லை அந்த கூட்டத்தில் நீங்கள் மெம்பராக இருந்தீங்கனாலே போதும் மெம்பராக இருந்தீங்கனாலே யூ வில் பி ஹெல் லைபிள் அப்போ எது சீரியஸ் ஒன்று ஒன் ஃபார்ட்டி நைனு தேர்ட்டி ஃபோரில் தேர்ட்டி ஃபோரில் நீங்கள் போய் நிற்கிறீங்க அடிக்கணும்னு போகிறீங்க இவன் கொலை பண்ணுறத இவன் கழுத்தில் ஏறி மிதிக்கிறான் ஒதுங்கிட்டீங்க ஐயா ஏண்டா என்ன போட்டு வம்பளை எழுத்து விட்ற அப்படின்னு ஒதுங்கியாச்சு நீங்கள் சரியா தென் திருநா டூ ரெண்டு தேர்ட்டி ஃபோர் வராது நீங்கள் அடித்ததுக்கு வேணால் உங்களுக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரலாம் அடித்ததுக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரலாமல் ஒழிஞ்சு இல்லையா ஆல் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு ப்ரூஃபு தான் சரிங்களா அப்போது வந்து நான் ஒதுங்கியாச்சுன்னு சொன்னால் இவனுக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ மட்டும் தான் வரும் திருநாட்டு ரெட்டு வித் தேர்ட்டி ஃபோருக்கு வராது போலீஸ்காரன் அப்படி தான் போடுவான் பட் ஜட்ஜோ பீங்க ஜட்ஜ் நம்ம அந்த வேலையை பார்க்கக்கூடாது சரிங்களா தேர் தேர்ட்டி ஃபோரை பொறுத்தளவில் தேர் மஸ்ட் பி சம் தேர் மஸ்ட் பி ஷேரிங் ஆஃப் காமன் இன்டென்ஷன் தேர் மஸ்ட் பி சம் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் தி அக்கரன்ஸ் இருக்கணும் இல்லைன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் போட முடியாது சரியா இப்போ நான் வந்து ஒன்றும் இல்லைங்க வீட்டில் உக்காந்துருக்கேன் எனக்கும் என் ஃப்ரெண்டுக்கும் வந்து ஒருத்தரை கொல்லணும்னு வந்து இன்டென்ஷனு நான் என்ன சொல்கிறேன் ஃபோன் பண்ணுறேன் ஃபோன் பண்ணி மாப்பிள்ள இன்றைக்கி சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு அவன் தாஸ்மார்க் வாசலில் நிற்பான்டா போட்டு தள்ளிடணும் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் மதுரையில் இருக்கேன் இன்றைக்கி விட்டோம்னா சான்ஸ் முடிஞ்சு போய்டும் எப்படியா போய் நீ இன்றைக்கி போட்டு தள்ளிடுறேன்னு சொல்கிறான்னு வச்சுக்கிடுவோமே இப்போ என்ன ஃபன்ஸ் போடுவீங்க கூட போய் குத்துறான்னு சொன்னால் மட்டும் ஒன் நாட் நைன் போடுவீங்க இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு வெட்டுறான்னு சொன்னால் போட மாட்டிங்களா அப்புறம் ஒன் டுவெண்ட்டி பி எல்லாம் இதுக்கு இருக்குது கான்ஸ்பெரசி இல்லையா இது ஒருத்தனை கொல்லணும்னு நீங்கள் வந்து கூட்டுச்சாதி பண்ணுறலையா கூட்டுச்சாதி பண்ணுறீங்களா பண்ணலையா ஆ பண்ணுறீங்க இல்லையா யார் இன்ஸ்டிகேஷன் மீன்ஸ் நான் முதல்ல சொன்னதில் என்ன சொன்னோம் ஒன் நாட் நைட்டுக்கு நீங்கள் சொல்லும் பொழுது எனக்கு அவனை கொல்லணும்னு நினப்பு அவன் என்னோடய இன்டென்ஷனை ஷேர் பண்ணலை ஷேரிங் ஆஃப் இன்டென்ஷனே இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் அவனுக்கு இன்டென்ஷனே இல்லையில்ல நான் சொன்னதுக்காக அவன் போய் குத்துறான் இல்லையா முத உதாரணத்தில் ஏதாவது ரெண்டு பேருக்கு இடையில் அவனை கொல்லணும்னு ஏதாவது இன்டென்ஷன் இருந்ததுன்னு சொன்னானா சொல்லலையே நான் ஸோ எல்லாம் ஸ்லைட் 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 டிஃப்ரென்ஸ் தான் சரிங்களா த தேர்ட்டி ஃபோரில் அங்கே என்ன இருக்கும் ஒன் ஃபார்ட்டி நைனில் என்ன உண்டு அங்கே இன்டென்ஷன் ஷேரிங் ஆஃப் இன்டென்ஷன் கிடையாது ஷேரிங் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டு காமன் ஆப்ஜெக்ட் தான் இல்லையா காமன் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காமன் ஆப்ஜெக்டில் ஒரு நபர் என்ன பண்ணாலும் அது எல்லா நபரையும் கட்டுப்படுத்தவும் ஒன் ஃபார்ட்டி நைனில் சரியா அங்கே போய் நீங்கள் கொலை பண்ணணும் அங்கே வேண்டியதே இல்லை ஆனால் தேர்ட்டி ஃபோரை பொறுத்தளவில் இவனுக்கு என்ன இன்டென்ஷனோ இல்லையா அதாவது அந்த செயலை குற்ற செயலை செயல்படுத்திய நபருக்கு என்ன இன்டென்ஷன் இருந்ததோ அதே இன்டென்ஷன் 
இவருக்கும் இருக்கணும் யார் கூட இருக்கிறவனுக்கும் இருக்கணும் சரிங்களா அப்போது நீங்கள் இப்போ நான் முதல்ல சொன்ன உதாரணத்தில் ஒன் நாட் நைன் இல்லையா அப்போ என்ன ஃபன்ஸ் போடுவீங்க இப்போ சொல்லுங்கள் இப்போ சொல்லுங்கள் இப்போ சொல்லுங்கள் அவருக்கு என்ன என்ன வரும் ஏக்கு என்ன வரும் பிக்கு என்ன வரும் த்ரீ நாட் டூ ரைட் ஆ குத்த சொன்னவனுக்கு ஒன் நாட் நைன் மட்டும் வருமா தே ஆர் ஓன்லி ரெட் வித் செக்ஷன்ஸ் இண்டிபெண்டாண்டா நான் அதை தான் முதலையே சொன்னேன் தேர்ட்டி ஃபோருக்கு வந்து இண்டிபெண்டாண்டா அது இட் இஸ் நாட் அ பனிஷ்மெண்ட் செக்ஷன் இல்லையா அது பனிஷ்மெண்ட் செக்ஷனே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் ஒன் ஃபார்ட்டி நைனும் பனிஷ்மெண்ட் செக்ஷனா ஸ்ட்ரிக்டில் ஸ்ட்ரிக்டாக சொன்னோன்னா அது பனிஷ்மெண்ட் செக்ஷன் கிடையாது அது என்ன சொல்லுது எது மெயின் அஃபன்ஸோ இல்லையா என்ன இருக்குது ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் படிங்க ரெட் வித் செக்ஷன் எப்போயுமே இண்டிபெண்டண்டாக அந்த செக்ஷன் தனித்து நிற்காது அது வந்து என்ன சொல்கிறதுனா ஒரு முட்டு மாதிரி தான் ஒரு சோறு இருக்கணும் அது முட்டு கொடுத்து நிற்கணும் அவ்வளோதான் அது முட்டு கம்பு மாதிரி தான் இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஒன் நாட் நைன் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் த்ரீ நைன்டி செவன் த்ரீ நைன்டி எயிட் தே வந்து வில் நாட் ஸ்டாண்ட் இண்டிவிஜுவலி தே வில் ஸ்டாண்ட் ஓன்லி ஆஸ் அ அந்த இது தான் சரிங்களா ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி நைனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இஃப் அன் அஃபன்ஸ் இஸ் கமிட்டட் பை எனி மெம்பர் ஆஃப் அன் அன்லாஃபுல் அசம்பிளி இன் ப்ராசிக்யூஷன் ஆஃப் காமன் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் தட் அசம்பிளி ஆர் சச் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தட் அசம்பிளி நியூ டு பி லைக்லி டு டு பி கமிட்டட் இன் ப்ராசிக்யூஷன் ஆஃப் தட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இப்போது எல்லாருமே கூட்டு சேர்ந்து ஒருத்தனை கொலை பண்ணிடணும்னு போய் ஒரு பத்து பேர் போய் கொண்டாலும் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்குள்ளே வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு செகண்ட் பார்ட் என்ன சொல்கிறான் பத்து பேர் போகிறான் ஒருத்தனை அடிக்கிறான் சரியா அவனை கொலை பண்ணிடுவாங்கன்னு இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய அவசியம் இவனை வந்து கொலை பண்ணிடுவாங்கிற கோ நோக்கத்தில் அவன் போயிருக்கணும் அவசியம் இல்லை அங்கே நிற்கிறான் அவங்க அடிக்கிறத பார்த்துட்டு ஒருத்தனை போட்டு கா வெட்டுறான் குத்துறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இவனுக்கு நாலேஜ் இருக்கும்ல ஒருத்தன் குத்துனா செத்து போயிடுவான் நாலேஜ் இருந்தாலே போதும் ஸோ பார்ட்டிசிபேஷன் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டியது இல்லை உங்களுக்கு தன்னுடன் வந்தவர்கள் ஒரு செயலை செய்வதனால் அது வந்து குற்ற செயலாக மாறிவிடும்னு தெரிஞ்சிருந்தாலே ஒன் ஃபார்ட்டி நைனில் வந்துடுவீங்க கரெக்டா ம் ரைட் இப்போ மேக்ஸிமம் கன்ஃபியூஷன் வந்து என்னென்னா தேர்ட்டி ஃபோருக்கும் ஒன் ஃபார்ட்டி நைனுக்கு தான் வரும் இல்லையா ஒன் நாட் நைன் வரேன் அப்புறம் நீங்கள் அந்த ஆன்சர்லேயே இருக்காதீங்க ஐ வில் ஐ வில் ஐ வில் வந்து டெல் யூ தி ஆன்சர் சரிங்களா ஐ வில் டெல் யூ தி ஆன்சர் டெஃபினட்டாக ஆ ரைட் தேர்ட்டி ஃபோரையும் ஒன் ஃபார்ட்டி நைனு தேர்ட்டி ஃபோர் பாருங்கள் இட் ஈஸ் இட் ஈஸ் கம்ஸ் அண்டர் அஃபென்சஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி நைனு தேர்ட்டி ஃபோர் பாருங்களேன் எக்ஸப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸில் தான் அது ஸோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸில் தான் வருது ஸோ இட் இஸ் நாட் அ பனிஷ்மெண்ட் செக்ஷன் இட் இஸ் நாட் இது தேர்ட்டி ஃபோரில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸில் என்ன பண்ண என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆக்ட்ஸ் டன் பை செவரல் பர்சன்ஸ் இன் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் காமன் இன்டென்ஷன் ஸோ தி ஆக்ட் the act itself must be done by several persons seringla anga apdi illa yaradu oruthan pannalum andha seyal kutra seyalaga irukungiradhukku therinjirundale podum 149 la vandralam seringla ana inge acts done by several persons appo ninga oru 34 la varanu sonna adile neengalum sila seyalgalai senjirukanum 149 la apdi vendiyad illa கரெக்டா ஸோ டெஃபினேஷன் நீங்கள் பிரித்து 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 படித்தீங்கனாலே தெரிஞ்சு போயிடும் வென் எ கிரிமினல் ஆக்ட் இஸ் டன் பை செவரல் பர்சன்ஸ் எ கிரிமினல் ஆக்ட் டன் பை செவரல் பர்சன்ஸ் ஸோ ஒரு குற்ற செயல் பல நபர்களால் செய்யப்படும் பொழுது அந்த நப் அந்த செயலானது ஒரு பொதுவான நோக்க பொதுவான எண்ணத்துடன் செய்யப்படும் பொழுது அதில் என்ன சொல்கிறாங்க ஆல் ஆஃப் ஆல் intention of all each of such person is liable so inga paarenga pirichi pirichi paarenga a criminal act or ingredient or criminal act must be done then it must be done by several persons anga edavadhu two nu iruka two nu iruka appo epdi neenga two nu solreenga so several persons includes renda avu irukalam ambada avu irukalam ஸோ நம்ம ஆளுக்கள் என்ன பண்ணுவான்னா நாலு பேர் வரைக்கும் தேர்ட்டி ஃபோர் ஐம்பது பேர் வந்துட்டா ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் சொல்லிடுவான் காரணம் என்ன ஏன் காரணம் என்ன 
நீங்க ஒரு குற்ற செயலை செய்யணும்னு கூட்டம் கூட்டிட்டீங்கனாலே அஞ்சு பேருக்கு மேல கூட்டினீங்கனாலே அன்லாஃப் அசம்பிளி தான் அங்கே போகாதீங்க நான் கேட்கறது தேர்ட்டி ஃபோரில் போ போடாம இல்லையா ஒரு ஐம்பது பேர் சேர்ந்து கொலை பண்ணுறா மேடம் இல்லையா இதில் என்ன வருது இட்ஸ் இட்ஸ் அன் ஆக்ட் ஆஃப் மர்டர் ஏ சிங்கிள் ஆக்ட் கமிட்டட் இல்லையா கொலை பண்ணணுங்கிற இன்டென்ஷனோட தான் போகிறான் கொலை பண்ணணும்னு போகிறான் ஐம்பது பேருமே கொலை பண்ணணும் தான் இன்டென்ஷனோட போகிறான் மேடம் போகிறான் ஐம்பது பேருமே சேர்ந்து வெட்டுறான் கரெக்டா ஐம்பது பேருமே சேர்ந்து வெட்டுறான் இது டெஃபினெட்லி கம்ஸ் அண்டர் தேர்ட்டி ஃபோர் இல்லையா தேர்ட்டி ஃபோருக்குள்ளே தானே வரும் அப்புறம் ஏன் நாம் போலீஸ்காரன் அஞ்சு பேருக்கு மேலே போயிட்டாலே ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் போடுறான் சிம்பிள் லாஜிக் யூஸிங்க இப்போ நம்ம சொன்னதை வச்சு நீங்கள் யோசிச்சிங்கனாலே போதும் யோசிக்கிறது தான் வேலை இது ஒன்றுமே வேண்டியதில்லை அட்வொகேட்டுக்கு வேலையோ அட்வொகேட்டுக்கு முதல்ல வேலையே ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு தான் நீங்கள் நாளைக்கு ஜட்ஜாகி போய் அவ்வளோ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கிற அட்வொகேட்டை டேக்கிள் பண்ணணும்னா நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் நீங்கள் அதுக்கு ஒருபடி மேலே இருக்கணும் எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறேன் நான் நீங்கள் வெரி ப்ரொவிஷனே சொல்லுதுங்கிறீங்க இல்லையா வேர் தர் இஸ் அ வந்து ப்ரொவிஷன் தேர்ட்டி ஃபோரில் எங்கேயாவது டூ ஆர் மோர் பர்சன்ஸ்ன்னு இருக்கா செவரல் பர்சன்ஸ் தான் இருக்கு ரெண்டு பர்சன்ட் இருந்தாலும் செவரல் பர்சன்ட் தான் ஐயாயிரம் பேர் இருந்தாலும் செவரல் பர்சன்ட் தான் அஞ்சு பேர் இருந்தாலும் செவரல் பர்சன்ஸ் தான் எங்கே வருது அப்போ தேர்ட்டி ஃபோருக்கும் இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இப்போ தேர்ட்டி ஃபோருக்கும் ஒன் ஃபார்ட்டி நைனுக்கு சொன்னோம் இல்லை இதில் இருந்து நீங்கள் யோசிச்சிங்கனாலே லீடு எடுத்தீங்கனாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அங்கே டெஃபினட்டாக இது இல்லை ஃபைவ் ஆர் மோர் பர்சன்ட் அங்கே அர்த்தம் இல்லை நாட் லெஸ் தான் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கணும் அங்கே இருந்தால் தான் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் வரணும்னு சொல்கிறதுக்காக சொன்ன விஷயம் அது அதனால் நாட் லெஸ் தான் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கணும் அங்கே இல்லைன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் வராது சரிங்களா சரி ஐம்பது பேர் இருந்தாலும் தேர்ட்டி ஃபோருக்குள்ளே வரும் நான் கேட்குற கேள்வி ஒன் ஃபார்ட்டி நைனில் ஏன் போடுறான் ஏன் ஃபிஃப்டிக்குள்ளே போடக்கூடாது தேர்ட்டி ஃபோருக்குள்ளே போடக்கூடாது சார் வெரி குட் So, 34, la, what is the main ingredient is act shall be committed by all persons. That's not the case. Right? Committed by several persons. What do you say in 149? You can say it. 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 ஐம்பது பேருமே அப்புறம் ஏன் போலீஸ்காரன் தேர்ட்டி ஃபோர் போடாமல் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் போடுறான் முதலே சொன்னேன் இல்லையா ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் ஈஸ் சிவியர் தன் தேர்ட்டி ஃபோர் கரெக்டா நீங்கள் அங்கே உங்களால் நாளைக்கு கேஸில் எவிடன்ஸ் விடும் பொழுதோ அல்லது ப்ரூவ் பண்ணும் பொழுதோ ஐம்பது பேரும் சேர்ந்து வெட்டுனா அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண முடியாத பட்சத்தில் ஒன் ஃபார்ட்டி நைனில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேஷனை வச்சுக்கிட்டு அவனுக்கு திருநா டூ ரெட்டு வித் ஒன் ஃபார்ட்டி நைனில் கன்விக்ஷன் கொடுக்க முடியும் ஆனால் தேர்ட்டி ஃபோருக்கு சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவனை வெட்டுனான்னு ப்ரூவ் பண்ணலைன்னா அவனும் சேர்ந்து அந்த ஆக்டை கமிட் பண்ணான்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியலைன்னா நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சரிங்களா பண்ண முடியுமா முடியாதா ஒன் ஃபார்ட்டி நைனுக்கு சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டீங்க பிரதர் தேர்ட்டி ஃபோருக்கு கன்விக்ஷன் கொடுக்க முடியுமா முடியாதா இப்போ நான் சொன்னதுல தான் நீங்கள் யூ கேன் டேக் இட் யுவர் ஆன்சர் ஏன் எலிமெண்ட் வராது ஒன் ஃபார்ட்டி நைனுக்கு சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணி ஏங்க ஒன் ஃபார்ட்டி நைனுக்கு சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டீங்க சரி பண்ணியாச்சுங்க சரியா எவிடன்ஸில் வந்து ஐம்பது பேரும் வெட்டினான்னு ப்ரூவ் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ நீங்கள் ஒன் ஃபார்ட்டி நைனை விட்டுட்டு தேர்ட்டி ஃபோருக்கு கன்விக்ஷன் கொடுக்க முடியுமா முடியாதாங்கிறது என்னோடய கேள்வி சார்ஜ் இல்லையே நீங்கள் ஒன் ஃபார்ட்டி நைனுக்கு தானே ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க போலீஸ்காரன் ஒன் ஃபார்ட்டி நைனுக்கு தான் போடுறான் ஏன் போலீஸ்காரன் அப்படி போடுறான்றதுக்கு தான் நான் ஆன்சர் சொன்னேன் ஏன்னா தேர்ட்டி ஃபோரை விட ஒன் ஃபார்ட்டி நைனுங்கிறது சிவியர் காரணம் என்னென்னா நீங்கள் போய் கூட நின்றீங்கனாலே போதும் யூ ஆர் லைபிள் ஃபார் மர்டர் யூ ஆர் லைபிள் ஃபார் மர்டர் இல்லையா நீங்கள் மர்டர் பண்ணியிருக்கணும்னே அவசியம் இல்லை சும்மா கூட போய் நின்றீங்கனாலே போதும் தேர்ட்டி ஃபோரில் அப்படி இல்லை நீங்களும் சேர்ந்து ஒன்று கையை பிடிச்சிருக்கணும் இல்லை காலை பிடிச்சிருக்கணும் நீங்கள் வெட்டி கொள்ளணும்னு அவசியம் இல்லை சம் ஆக்ட்ஸ் மஸ்ட் பி டன் சம் சம் கான்ட்ரிபியூஷன் சம் கான்ட்ரிபியூஷன் ஒரு காலை பிடிச்சிருக்கலாம் சரிங்களா அல்லது வீட்டுக்குள்ளே போகிறீங்க வெட்டுறதுக்கு மேம் ஓடுறான் வெளியில் கதவை பூட்டிக்கிட்டு நின்றுட்டீங்க அவன் தப்பிச்சு ஓடாமல் சரியா நீங்கள் அவனை பொறுத்து அவன் மேலே தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை 
சப்போஸ் ரெண்டு பேர் போகிறீங்க வீட்டுக்குள்ளாமல் இருக்கேன் மாப்பிள்ளை நீங்கள் உள்ளுக்குள்ள போய் வெட்டுறா நான் வெளியில் அவன் தப்பிச்சு ஓட்டிக்கிறான் கதவை பிடிக்கிறேன்னு வா வாசல் நிற்கிறீங்க ஸோ யூ ஹவ் டன் சம் ஆக்ட்ஸ் டு எயிட் தி மர்டர் ஆஃப் அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் இல்லையா நான் எயிடுன்னு சொல்கிறேன் அங்கே அவங்க சொல்லியிருக்க வார்த்தை தேர்ட்டி ஃபோரில் என்ன சொல்லி வச்சுருக்காங்க இன் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் காமன் இன்டென்ஷன் அவ்வளோதான் ஸோ அங்கே உங்களுக்கு அவனை கொலை பண்ணணுங்கிற காமன் இன்டென்ஷன் இருக்கணும் ஒழிஞ்சு சேர்ந்து கொலை பண்ணணும்னு அவன் சொல்லலை சேர்ந்து கொலை பண்ணணும்னு சொல்லலை அவன் கொலை பண்ணணுங்கிற காமன் இன்டென்ஷன் இருக்கணும் அதில் வந்து ரெண்டு பேரும் போய் பண்ணியிருக்கணும் ரெண்டு பேரும் சில செயல்களை செஞ்சுருக்கணும் சரிங்களா நீங்கள் காலில் வெட்டியிருக்கலாம் சரியா காலில் வெட்டியிருக்கலாம் அந்த கா போஸ்ட் மார்ட்டம் சர்டிஃபிகேட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மர்டர் கேஸில் போஸ்ட் மார்ட்டம் சர்டிஃபிகேட் வருது இவருக்கு வந்து தலையில் அடிப்பட்ட காயத்தினால் தான் ரத்த கசிவு ஏற்பட்டு மூளையில் கட்டி க இதாகி இறப்பிற்கு காரணம் தலையில் தாக்கப்பட்டது தான் ரெண்டே அடி தான் ஒன்று நீங்கள் காலில் அருவாலை வச்சு வெட்டியிருக்கீங்க அவன் வெறும் கட்டகம்பு வச்சு தலையில் அடிச்சிருக்கேன் ஆனால் செத்து போனது கட்டகம்பில் அடித்ததுனால காலில் வெட்டினதுனால இல்லைன்னு டாக்டர் போஸ்ட் மார்ட்டம் சர்டிஃபிகேட்டு இல்லையா இப்போ காலில் வெட்டின நீங்கள் என்ன ஆஃபன்ஸ் வருவீங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸா திருநா டூ தான் செத்துட்டானேவன் சரியா செத்துட்டான் ஸோ திருநா டூ தான் திருநா டூ ரெட் வித் தேர்ட்டி ஃபோர் நீங்கள் அவருக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக திருநா டூ கரெக்டுங்களா அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் அப்போது கிரிமினல் ஆக்ட் இருக்கணும் டன் பை சவரல் பர்சன் இருக்கணும் இன்ஃபர்தனஸ் ஆஃப் காமன் இன்டென்ஷன் இருக்கணும் ஸோ ஈச் ஆஃப் சச் பர்சன் இஸ் லைபிள் ஃபார் தட் ஆக்ட் இன் தி சேம் மேனர் ஆஸ் இஃப் இட் வேர் டன் பை ஹிம் அலோன் ஸோ தனியாக போய் அவர் கொலை பண்ணியிருந்தால் தனியாக போய் அவர் கொலை பண்ணியிருந்தார்னா என்ன தண்டனை கிடைக்குமோ அதே தண்டனை தான் யாருக்கு எல்லாருக்கும் ஆல் ஆஃப் தம் ஈச் ஆஃப் தம் ஆல் ஆஃப் தம் கூட கிடையாது ஈச் ஆஃப் தம் ஷேரிங் ஆஃப் காமன் டினிஷன் ஆஃப் ஆல் பட் ஈச் ஆஃப் தம் இஸ் லைபிள் சரிங்களா இப்போது ஒன் ஃபார்ட்டி நைனு சச்சஸ் தி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தட் அசம்பிளி நியூ டு பி லைக்லி டு பி கமிட்டட் இன் ப்ராசிக்யூஷன் ஆஃப் தட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ நாம் ஒரு பத்து பேர் போகிறோம் ஆளுக்கு எல்லோரும் கையில் அருவாலை வச்சுக்கிட்டு போகிறோம் அப்போ ஒருத்தர் என்ன செய்கிறான்னா சும்மா மிரட்டி விட்டு தான் வர போகிறாங்க அருவாலை கொண்டு போய் அவன்லாம் வந்து பேசும்போதே பேசுகிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேசும்போதே பேசுகிறான் மாப்பிள்ள அவெல்லாம் பா அருவாலை காட்டினாலே பயந்து ஓடிடுவான் ஐயா எதுக்குயா வாயா போவோம் அப்படின்ட்டு போகிறான்னு வச்சுக்கிடுவோமே போகிறான் போனோடனே ஒருத்தன் டக்குன்னு ஒருத்தன் பேசுகிறாங்க வார்த்தை தடிச்சிருச்சு வெட்டிட்டான்னா இவனுக்கு என்ன தோணணும் அடியோஜியாக வெட்டி விட்டாயா கொண்டு வாங்கன்னு இவனுக்கு நாலேஜ் வந்துடும் இல்லையா சரி நீங்கள் நாலேஜ் இல்லைன்னு டிஃபென்ஸ் எடுக்கலாம் பட் ப்ரெசம்ஷன் என்ன ஏ அருவாலோட ஒரு பத்து பேர் போகிறீங்க ஒருத்தன் வெட்டவும் செஞ்சுட்டேன் இன்னும் வந்து உனக்கு நாலேஜ் இல்லைன்னு சொல்லுவியான் ஸோ அங்கே நாலேஜ் மட்டும் இருந்தாலே போதும் ஆனால் இங்கே நீங்கள் ஒரு செயலை செஞ்சுருக்க வேண்டும் ரைட் ஸோ இதில் என்னது இஸ் மெம்பர் ஆஃப் த சேம் எம்பிளி இஸ் கில்ட்டி ஆஃப் தட் அஃபென்ஸ் அங்கே என்ன சொன்னாங்க எவ்ரி பர்சன் தனியாக போய் செஞ்சால் என்ன மாதிரி பனிஷ்மெண்ட்டோ அந்த பனிஷ்மெண்ட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லியாச்சு ஸோ தட் இஸ் ஒய் இட் இஸ் இன்கார்பரேட்டட் இன் தி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிளா செக்ஷன்ஸ் இல்லையா நிறைய அந்த கிளாஸு கிளாஸு செக்ஷன்ஸை வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் கிளாஸ் தான் சொல்கிறீங்க இல்லையா மெயின் செக்ஷனே செக்ஷன் சொல்கிறீங்க அதுலேருந்து வர்றது வர்றது யாரும் நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்ச ஜட்ஜஸே வந்து தே ஆர் யூஸிங் தி வேர்ட் கிளாஸ் அது ஐபிசி இல்லை ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் செக்ஷன்ஸ்ங்கிறது வந்து மெயினாக இருக்கிறது செக்ஷன் நியூமெரிக்கல் நம்பரில் அதுவே வித்தின் ப்ராக்கெட்டு அந்த இதில் இப்போ செக்ஷன் லெவன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லெவன் அதில் இது பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்று ரெண்டுன்னு வந்தால் இட் இஸ் இட் மஸ்ட் பி இட் மஸ்ட் பி கால்ட் ஆஸ் சப்செக்ஷன்ஸ் சப்செக்ஷன்ஸ் நீங்கள் நிறைய பாருங்கன்னா கிளாஸு சப் கிளாஸு கிளாஸு சப் கிளாஸுங்கிறோம் கிளாஸு சப் கிளாஸு வேறு சரி இப்போ கிளாஸ்னால் எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஆல்பபட்டில் இருக்கும் கரெக்ட் வெரி குட் இட் ஆல்பபட்டில் இருக்கும் ஆல்பபட்டில் இருந்தால் ஸ்மால் லெட்டர் ஆல்பபெட்டில் இருக்கணும் ஆல்பபெட்டில் இருந்தாலும் கிடையாது ஸ்மால் லெட்டர் ஆல்பபெட்டு கேபிட்டல் லெட்டர் ஆல்பபெட்டில் இருந்தால் செக்ஷனோட சேர்த்து தான் நீங்கள் சொல்லணும் தட் திருநாட் ஃபோர் கிளாஸ் ஏன்னு சொல்லக்கூடாது திருநாட் ஃபோர் ஏ திருநாட் ஃபோர் பி வாட் இஸ் த்ரீ நாட் ஃபோர் பி 
டவுரி டெத் இல்லையா டவுரி டெத் இது எல்லாம் திருநாட் ஃபோர் ஏ வந்து காசிங் டெத் பை நெக்லிஜென்ட் ஆக்டர் ரேஸ்னஸ் ரே ரேஸ்னஸ் ஆக்டு திருநாட் ஃபோர் ஏ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லுவீங்க திருநாட் ஃபோர் ஏ திருநாட் ஃபோர் பி இல்லையா அப்படி தான் சொல்லுவோம் ரைட் ஸ்மால் டு ஆல்பப்பட்டு வந்தால் தான் கிளாஸ் ரைட் இப்போ சப் கிளாஸ் சப் கிளாஸ்னு சொல்கிறீங்களே அது ரோமன் ஸ்மால் லெட்டர் ரோமன் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் இருக்கு இல்லையா அதுதான் சப் கிளாஸ் இது எங்க வரும் சப் கிளாஸ் செக்ஷன் சப் செக்ஷன் கிளாஸ் சப் கிளாஸ் இல்லையா மெயின் செக்ஷன் மட்டும் நிறைய செக்ஷன் இருக்கும் சப் செக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் கிளாஸ் இருக்கும் சப் கிளாஸ் இருக்கிறது ரொம்ப ரேர் ஆனால் நாம் எல்லா செக்ஷனுக்கும் கிளாஸ் போட்டு தான் பேசுகிறோம் சரிங்களா அது வந்து ஈவன் நிறையவே ஜட்ஜஸே அப்படி தான் வந்து கிளாஸ் கிளாஸ் கிளாஸ்ன்னு தான் சொல்கிறாங்க இல்லையா கிளாஸ்ன்னு தான் சொல்கிறோம் இல்லையா அது நீங்கள் இது இல்லை எனக்கு கொடுக்க சப்ஜெக்டில் ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ரைட் இப்போ உங்கள் உங்கள் ஆன்சருக்கு வந்துடுவோம் யூ ஆர் யூ ஆர் ஈகர்லி வெயிட்டிங் ஃபார் மை ஆன்சர் இல்லையா ரைட் இப்போ ஒன் நாட் நைன் எடுங்க இப்போ தேர்ட்டி ஃபோரும் ஒன் நாட் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் ஏன் வச்சேன்னா நமக்கு காலேஜிலேருந்தே வர்ற பிரச்சனை அது தான் நம்ம காலேஜிலேருந்து வர்ற பிரச்சனையே நமக்கு என்னென்னா காலேஜ் படிக்கும்போது இருந்தேன் இல்லையா இட் இஸ் அ மேஜர் கொஸ்டின் டெஃபினட்டாக எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டினு ஆனாலும் இன்றைக்கி வரைக்குமே நமக்கு கன்ஃபியூஷனில் தான் இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்ஷன்ஸ் இல்லையா த்ரீ நா தேர்ட்டி ஃபோர் எப்போ வரும் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் எப்போ வரும் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டியே வந்து நமக்கு இப்போ வரைக்கும் டவுட்டில் தான் இருக்கும் அதனால் ரைட் இப்போ ஒன் ஃபா ஒன் நாட் நைன் ஒன் நாட் நைன் வந்து முதல்ல எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிளாஸாக பனிஷ்மெண்ட் கிளாஸாக அல்லது அது எஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிளாஸில் கிடையாது அது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக சாப்டர் என்ன சாப்டரு சாப்டரு சாப்டர் ஃபைவ் இல்லையா அபேட்மெண்ட் ஸோ அபேட்மெண்ட்டுக்குன்னு தனி சாப்டரே இருக்குது அன்லாஃபுல் அசம்பிளி தனி சாப்டரா ஒன் ஃபார்ட்டி செவன்லாம் வந்தது இல்லையா ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அது தனி சாப்டரா என்ன அன்றைக்கே சொன்னோம் சொன்னோமே சாப்டர் பார்த்து சாப்டர் முதல்ல பாருங்க சாப்டரை பார்த்துருங்கன்னு ரைட் அது பார்த்துக்கோங்க சரியா நான் அவ்வளோ எடுத்தேன்னா எனக்கு டைம் பார்த்தாது உங்களுக்கும் பொறுமை இருக்காது சரிங்களா அதனால் மெயின் முக்கியமானது மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ரைட் ஒன் நாட் நைன் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் அபேட்மெண்ட் இல்லையா பனிஷ்மெண்ட் ஆஃப் அபேட்மெண்ட் இஃப் ஆக்ட் அபேட்டட் இஸ் கமிட்டட் இன் கான்சிக்வன்ஸ் அண்ட் வேர் no express provision is made for its punishment so ipo na sonna udharanathile inda definitions la varudhaan paarenga if act abated is committed commit aircha kutra nu solran illaya kutitan setitan saaganum nu avasiyam illa adu appo varan definition class la poninga na so நான் சொன்ன செயலை அவன் செஞ்சானா சரிங்களா அந்த தூண்டுற ஆள் இருக்கார் இல்லையா அந்த தூண்டுற ஆள் சொன்ன செயலை அந்த அஃபண்டர் கமிட் பண்ணாரா ஃபஸ்ட்டு கமிட்டட் தான் சரிங்களா ஹூ அவர் அபேட்ஸ் எனி அஃபென்ஸ் ஷேல் இஃப் தி ஆக்ட் அபேட்டட் இஸ் கமிட்டட் இன் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் தி அபேட்மெண்ட் and no express provision is made by this court for punishment of such abatement so 34 ku la adu varra mari irundana 109 eh varadu yen express a vera provisions adukku irundal 109 appo apply aagadu so adu vandu exclusive a vera section e illama nama cpc la 151 mari da 109 correct ah இப்போ அவரும் சேர்ந்து பண்ணிட்டார் பண்ணிட்டார் நான் சொன்ன மாதிரி காலில் வெட்டினார் காலில் வெட்டிட்டார் இல்லையா காலில் வெட்டிட்டார் இவன் வந்து கழுத்தில் மண்டல் அடித்து கொண்டுட்டான் மண்டல் அடித்தாச்சு ஆள் செத்தாச்சு இப்போது 
இவனே வெட்டும்போது இந்த காலில் வெட்டினா இல்லையா அவனே சொல்கிறான்னு வச்சுக்கோமே டே மாப்பிள அவனை மண்டையில் போடுறான் அப்படின்னு இவன் சொல்லிட்டே காலில் வெட்டுறான்னு வச்சுக்கோ அருவாலை வச்சுருக்கான் ஸோ அருவாலை வச்சுருக்கவன் அவன் கட்டையை வச்சுருக்கவன் இவன் அருவாலை வச்சுருக்கவன் இவன் தான் அப்போது பயங்கரமான அக்ரா சார் சரியா அப்போ இவன் என்ன சொல்கிறேன் ஏ மாப்பிள அவனை மண்டே உட மண்டையில் போலாடா அப்படிங்கிறான் ஸோ மண்டையில் அடிக்கிறான் இப்போ வெதர் ஹீ கேன் பி வந்து சார்ஜ்டு ஃபார் அன் அஃபென்ஸ் அண்டர் ஒன் நாட் நைன் முடியாது ஏன் தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்கேங்க தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்கே அவன் தான் சார் ஹீ வந்து டன் தி ஆக்ட் அலாங் வித்து கோ அக்யூஸ்டு இல்லையா அவனோட சேர்ந்து தானே பண்ணுறான் தேர்ட்டி ஃபோர் டெஃபினேஷனுக்குள்ள அது வந்துருமே சரியா அடிஷ்னலாக அவன் சொல்கிறது என்ன ஹீ ஆல்சோ பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் தி அஃபென்ஸு He only ஹீ ஒன்லி வந்து என்ன சொல்கிறான் அடிஷ்னலாக சொல்கிறான் ஸோ இவன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸாக ஒரு ப்ரொவிஷனில் தண்டனை இருக்குது சரிங்களா இப்போ நீங்கள் ஒன் நாட் நைனை விட்டிங்கன்னா ஒன் நாட் நைன் விடுறீங்க தேர்ட்டி ஃபோரில் வராதே இப்போ ஒருத்த வர்றாங்க ஒரு லேடி சொல்லுது ஏங்க என் புருஷனை வந்து இந்த பையன் தாங்க மண்டையில் அடித்தான் இந்த பையன் காலில் வெட்டினாங்க சரியா பிபி ஒன்றும் கேட்காம விட்டாரு அவனும் ஒன்றும் சொல்லலை இவன் வெட்டுறான்னு சொன்னால் அவன் வெட்டினான்னு சொல்லலைங்க சரியா ஒன் நாட் நைன் எப்படிங்க வரும் போயிடாதா அப்போ எது சிவியர் ஒன்று தேர்ட்டி ஃபோர் இல்லையா அந்த சூழ்நிலைக்கு அந்த கி கிவன் பர்டிகுலர் கிவன் எக்ஸாம்பிளில் அது இது எல்லாமே சப்ஜெக்டு வந்து அந்தந்த கேஸோடைய அது உங்களுக்கு பேசிக்காக எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் அட்வொகேட்டுக்கு எல்லாருக்குமே ஓ எந்த கேஸுக்குமே வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஜாக்கெட் பார்முலா கிடையவே கிடையாது யூ மஸ்ட் அப்ளை தி லா அக்கார்டிங் டு தி ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஆஃப் த கேஸஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்டே அப்படி தான் இல்லையா சைட்டேஷனே கொடுத்தா கூட அந்தந்த வழக்கிற்கு தகுந்த ஆறு மாதிரி தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் ஒழிஞ்சு மொட்டை மொட்டையாக அப்ளை பண்ணக்கூடாது இல்லையா அது பேசிக் அது மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தோம் அதில் வெட்டுறாரு அவர் சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டி ஃபோரில் ஹி கேன் பி பனிஷ்மெண்ட் சொன்னால் ஒன் நாட் நைனில் எப்படி வரும் ஸோ ரெண்டு ரெட் வித் போடுவீங்களா தேர்ட்டி ஃபோர் த்ரீ நாட் டூ ரெட் வித் தேர்ட்டி ஃபோர் த்ரீ நாட் டூ ரெட் வித் ஒன் நாட் நைனில் போடுவீங்களா போட முடியாது இல்லையா கரெக்டா சார் அப் ஏன் பிகாஸ் தெர் இஸ் அன் எக்ஸ்க்ளூஷன் இல்லையா இதுலேயே செக்ஷன்லேயே ஒன் நாட் நைன்லேயே செக்ஷன்லேயே வந்து எக்ஸ்க்ளூஷன் இருக்குது நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸாக இந்த ஐபிசியில் வந்து அந்த குற்றத்திற்கு என்று தனியாக எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸாக ப்ரொவிஷன் சொல்லாத பட்சத்தில் தான் உடந்தை குற்றம் வந்து ஒன் நாட் நைனில் தண்டிக்கப்பட முடியும் இல்லையா சம் பார்ட்டிசிபேஷன் இல்லை அங்கே இப்போ நான் போகிறேன் ஒன் ஃபார்ட்டி நைனில் ஒரு ஐம்பது பேர் போகிறோம் அந்த கூட்டத்தில் நான் நிற்கிறேன் ஐ நியூ தேட் வந்து அவனை கொல்ல போகிறாங்க இவங்க பண்ணுற கூத்தை பார்த்தா கொண்டுருவாங்கிற என் நாலேஜ் வந்துடுது எனக்கு சரிங்களா ஸ்டில் வந்து ஐ ஆம் வந்து வித்தவுட் லீவிங் தி அந்த அல்லா ஃபுல் அசம்பிளி ஸ்டில் ஐ ஆம் வந்து ஸ்டாண்டிங் தேர் பண்ணியாச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு சரிங்களா நான் இப்போ கத்துறேன் கூட்டத்தில் கூட்டத்தில் கத்துறேன் ஏ ஓடுறான் பாரியா கழுத்தோட வெட்டி ஆங்குறேன் சரிங்களா இல்லையா அப்போ என்ன ஒருத்தனை வெட்டுறான்னு தூண்டுறேன் நான் இல்லையா விற்றான்னு தூண்டக்கூடிய செயலை இப்போ நான் என்னை ஒன்னு ஃபார்ட்டி நைனில் அஃப் கமிட் ப கன்விக் பண்ணுவீங்களா ஒன் நாட் நைனில் கன்விக் பண்ணுவீங்களா ஆ ஒன் ஃபார்ட்டி நைனில் தான் திரும்ப திரும்ப அதான் சொல்லிட்டுருக்கேன் வேர் தெர் இஸ் அன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ப்ரொவிஷன் ஏங்க ஒன் நாட் நைன் இருக்கும் பொழுது ஒன் ஃபார்ட்டி நைனை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண சொல்லலை செக்ஷனில் ஆனால் வேறு ஏதாவது ப்ரொவிஷனில் அந்த ஆக்ட் வந்து கம்ஸ் அண்டர் அனதர் ப்ரொவிஷன் சொன்னால் ஒன் நாட் நைனில் வராதுன்னு சொல்லிட்டானே அவன் ஒன் நாட் நைன்லேயே இருக்க அப்புறம் திருப்பி திருப்பி நீங்கள் ஒன் நாட் நைனை எப்படி கொண்டு போவீங்க எந்த ஒரு செக்ஷனும் இல்லாத பட்சத்தில் தான் நீங்கள் அபேட்மெண்ட்டுக்கு ஒன் நாட் நைனில் பனிஷ் பண்ண முடியும் அதற்கென்று தனியாக குறிப்பிட்ட குற்ற குற்ற ப்ரொவிஷன்ஸு குற்றப்பிரிவு இருக்காத பட்சத்தில் தான் நீங்கள் ஒன் நாட் நைனை அப்ளை பண்ண முடியும் கரெக்டாக இதுதான் இந்த மூணுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கரெக்டுங்களா இப்போது நம்ம சொன்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து ஒன் நாட் நைனில் அவர் கன்விஷன் பண்ணுவாருன்னு சொல்லிட்டோம் ஒன் நாட் நைனுங்கிற முடிவுக்கு நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் நீங்கள் ஒன் நாட் நைனில் பனிஷ்மெண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டீங்க இல்லையா எல்லாருமே யுனானிமஸாக ஒன் நாட் நைன் தான் சொன்னீங்க கரெக்டா ரைட் ஆன்சர் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் வெரி கரெக்ட் ஆனால் எதை வச்சு அதை சொன்னீங்க சிம்பிளாக எல்லாருமே நம்ம எப்படின்னா சாதாரணமாக ஒரு ஒரு செயல்
இல்லையா அப்போ அடுத்து அடுத்த கேள்வி நம்ம என்ன கேட்போம் ஏங்க வராது கரெக்டாக நம் அட்வொகேட் ப்ரொஃபஷன் அது தானே கோட்டார் சூட் நாட் மெயின்டனபிள் கோட்டார் உடனே சூட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணி வராரா கோட்டார் இல்லையா ஏன் நாட் மெயின்டனபிள்ங்கிறதுக்கு நம்ம வி ஹவ் டு ஆர்கியூ இல்லையா அதுக்கு தானே ஆர்கியூமெண்ட்டு வராது கோட்டார் சூட்டு வராது கோட்டார் அப்படி கோட்டாருன்னு சொல்கிறாரு ஆமாம் சார் எனக்கும் தெரியும் சார் சூட்டு நாட் மெயின்டனபிள் தான் சார் இருந்தாலும் போட்டு வச்சுருக்காரு அப்படின்னா உடனே அங்கே வந்து சூட் நாட் மெயின்டனபிள் என்று பிரதிவாதி தரப்பு வழக்கறிங்க என்று சொன்னார் எனக்கும் வந்து இந்த வழக்கு வராது என்று தெரிகிறது அப்படின்னு அடித்தோம்னா ஹைகோர்ட்டில் அப்பீல் போய் கொட்டி அனுப்பிச்சிருவாங்களே இல்லையா அப்போ வி ஹாவ் டு ஸ்டேட் ரீசன் அப்போ ஒன் நாட் நைன் வருதுன்னு சொல்கிறீங்க வரும்னா ஏன் வரும் வராதுன்னா ஏன் வராது ரைட் இப்போ ஒன் நாட் செவனுக்கு போங்க போனீங்கன்னா யூ வில் கெட் அன் ஆன்சர் கரெக்டாக அபேட்மெண்ட்டோட டெஃபினிஷன் மீனிங் ஆஃப் அபேட்மெண்ட்டு A person abates the doing of a thing who firstly instigates any person to do that thing. So, one number, one child is able to do the same thing as a child is able to do the same thing as a child is able to do the same thing as a child is able to do the same thing as a child is able to do the same thing. Saringla? அப்புறம் எங்கேஜஸ் வித் ஒன் ஆர் மோர் அதர் பர்சன் ஆர் பர்சன்ஸ் இனி எனி கான்ஃபரன் என்னது கான்ஸ்பைரசி ஃபார் தி டூயிங் ஆஃப் தட் திங் சொன்னோமா அப்போதோ ஒன் டுவெண்ட்டி பி ஏன் வராது இது தேர்ட்டி ஃபோர் எப்படி சொல்லுவீங்க கேட்டானா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இதில் ஆன்சர் இருக்குது அவ்வளவும் ஸோ எங்கேஜஸ் வித் ஒன் ஆர் மோர் அதர் பர்சன் ஆர் பர்சன்ஸ் ஒரு கூலிப்படையாக நான் ஏவி விட்டாச்சுங்க அவருக்கு எனக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது நான் ஒருத்தரை கொலை பண்ணணும் ஒரு கூலிப்படையாக நான் ஏவி விட்டுட்டு பேசாமல் இருந்துட்டேன் சரிங்களா நான் இடத்துக்கு போகல இடத்துக்கு போகல எங்கேயும் போகல ஒன்றுமே சொல்லலை அமெரிக்காவில் இருக்கேன் ஃபோன் பண்ணி மட்டும் ஃபோன் மட்டும் இங்கே ஒரு ஆளுக்கு பண்ணுறேன் எப்பா அவனை தீத்து தீர்த்துரு உனக்கு அக்கௌண்ட்டில் நாளைக்கு நீ சரி தவளை சொன்ன உடனேயும் நாளைக்கு உன் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு பத்தாயிரம் டாலர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ அவருக்கு என்ன ஃபன்ஸ் வரும் அதாவது ஒரு நபர் வந்து ஒரு இந்த இதுக்காக பனிஷ் பண்ணக்கூடியதுன்னா இது மட்டும்தான் இல்லையா தேர்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் ஒன் நாட் நைன் மட்டும்தான் இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் வராது ஒன் நாட் நைன் வராது சாரி ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் வராது தேர்ட்டி ஃபோர் வராது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்போ என்னது ஒன் நாட் நைன் தான் இல்லையா அது செகண்ட் டெஃபினிஷனில் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஃபோர் வந்தால் தான் ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் ஒன் நாட் நைன் வராது இல்லையா அப்போது டெஃபினிஷன்லேயே எங்கேஜஸ் வித் ஒன் ஆர் மோர் அதர் பர்சன் ஆர் பர்சன்ஸ் இன் எனி கான்ஃபரி கான்ஸ்பைரசி ஃபார் தி டூயிங் ஆஃப் தட் திங் இஃப் அன் ஆக்ட் ஆர் இல்லீகல் ஒமிஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் பர்சியூன்ஸ் ஆஃப் தட் கான்ஸ்பைரசி அண்ட் இன் ஆர்டர் டு டூ இன் ஆர்டர் டு த டூயிங் ஆஃப் தட் திங் சரிங்களா எங்கேஜஸ் வித் இன்டென்ஷ் கான்ஸ்பைரசியோட சரிங்களா ஒரு கூலிப்படையை ஏவி விடுறாரு அங்கே அமெரிக்காவில் வந்து சரியா இப்போ அமெரிக்காவில் எப்படி வச்சுக்கிடுவோம் அமெரிக்காவில் வந்து புருஷன் மண்டாட்டி ரெண்டு பேருமே இந்தியாவில் நம்ம வீட்டை ஒரு நபர் ஆக்கிரமித்து வச்சுருக்காருங்க நாம் இன்னும் மூணு மாதத்தில் அங்கே திரும்பி போனால் அவன் வெளியில் விட மாட்டான் நாம் போய் நடு ரோட்டில் தான் நிற்கணும் அப்போது ஒரே வழி போய் கேட்டு கேசனெலாம் நம்மளால் அலைய முடியாது ஆளை தீத்துட வேண்டியது அப்படின்னு சொல்லிட்டாச்சு பேசிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் சரியா பேசிட்டு இப்போது இங்கே உள்ள ஒரு கூலிப்படக்காரன்ட்ட ஒரு அந்த இவர் பேசுகிறார் யார் ஹஸ்பண்ட்டு பேசுகிறார் எப்பா மூணு மாதம் நாங்கள் அங்கே வருவோம் ஆளை தீத்துரு ஒரு பத்து லட்சம் வாங்கிக்கோ காலி பண்ணிட்டு இருந்தேன் இவன் போய் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கிறோமே பண்ணியாச்சு தென் வாட் அஃபன்ஸ் மேட் அவுட் அகேன்ஸ்ட்டு ஹஸ்பண்ட் வாட் அஃபன்ஸ் மேட் அவுட் அகேன்ஸ்ட் ஒய்ஃப் ஒய்ஃபு மேலே இப்போ ஹஸ்பண்டு அங்கேருந்து சொல்லியாச்சு ஒன் நாட் நைன் சொல்லியாச்சு இல்லையா இப்போ ஒய்ஃபுக்கு ரெண்டு பேர் தானே கூட்டி சதி பண்ணாங்க புருஷன் மண்டாட்டி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தால் அவனை காலி பண்ணணும் முடிவு பண்ணது கூட்டு சதி பண்ணது கான்ஸ்பைரசி அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இவன்ட்டு அவங்க அந்த அம்மா பேசவே இல்லையே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால்ட்டு அவர் பேசவே இல்லையே பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணவர் ஒருத்தர் இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேர் தான் கான்ஸ்பைரசி பண்ணுறாங்க அவன் தான் பேசுகிறான் இதுலேயும் இருக்கே 
engages with one or more other person or persons in any conspiracy. That's why you're so, if you are a person who is 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 a All of them are liable for conviction under 109. Saringla. Sapdan irke. Parga. Engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing. If an act of or illegal omission takes place in pursuance. Ilya, if offense is the commission, what is the commission? 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 That must be there must be an illegal omission. Illegal omission na satam or sale chaya chulli and the chale ni chayamargono ninga chunada chayamar gala commission karyade. Satam or sale chaya chulli ada chayamar gare younger ke thirty three explanation na yella General law will pura me general explanation. Adana lada, niya matta act mari lama na modana lani ke aarami ke modana sunna da adha matta act mari kade adhe. IPC ke ne thani individuality ruke. And the individuality la vandu pati ke na explanations section two la matra act lela vandi ke na maximum ninety percent section two la definitions ruko. And the definitions a thani niya bohu mudiya. But inge apni illa. Over chapter leyo and the offence ke definition ruko. This is a common explanation. That is the definition of 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 the and then the previous solar particular Mulia, other key in the explanations like a previous Udan Bada Hilamolo, Adava Iranda, Yedu Privilago, other than Privilago, because they are definitions, it is explanations. Puring La, the one the definitions, Idur Velakana. So in the Velaka Velakanga the one day Paranda Virinda, either Matuna and Ile. அது போக அந்த அந்த வழக்குக்கு தந்த மாதிரி அந்த அந்த கால கட்டத்துக்கு தந்த மாதிரி இந்த இதுல இப்போ एक्सप्लेனேஷன்ஸ்ல 33 ஆ 33 என்ன சொல்லுது இல்லையா ஆஃபென்ஸ்னா என்ன அதானே வாட் இஸ் மீன் பை ஆஃபென்ஸ் அதா 33 ஆக்ட் ஆக்ட் கமா ஒமிஷன் இல்லையா ஆக்ட் கமா ஒமிஷன் தி வேர்ட் ஆக்ட் டிநோட்ஸ் as well as series of acts or as a single act the word omission denotes as well as series of omissions as a single sum omission. This is explanation or definitions. Explanations are not the same. I am telling you. What is the definition? I am offense. I am offense. I am offense. I am offense. I am Madam, when I say omission, is change that. Now, if you want to change, you can change. I am not saying that. This is it. No, okay. So, now, what is the definition? Definitions. Though it is one day, this offence. Look at offence. Or the offence or the explanation. Like, that is correct. This is wrong. Look at it. Look at it. Offence. Where is it? Document. Huh? Forty three. Like. Illegal, legally bound to do. Forty parang hai, forty. Except in the chapters and sections mentioned in class two and three of section, the word offence denotes a thing made punishable by this act. So offence ingra the vande, in the chatta til, yadal la vande thanda ne kuriya chayal ne chola pati rikar do, adal la offence. Correcta, right? Ipa mattaya utita. Angga definition illa. One explanation is that you can't do it. 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 You can't do it
அப்படின்னு ஒரு விளக்கத்தை மட்டும் கொடுத்துட்டு விட்டுட்டாங்க டெஃபினிஷன் கொடுக்க வரையறுக்கலை வரையறுக்கவில்லை ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்போது அந்தந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்தந்த ப்ரொவிஷன்ஸ்லேயே அங்கங்கேயே ஆக்ட் ஆர் ஒமிஷன்னு வரும் சரிங்களா இப்போ நாம் பார்த்தது பூராமே ஆக்ட் இல்லையா ஒருத்தன் குத்திட்டான் ஒருத்தன் கத்திட்டான் இதில் தான் வந்துட்டுருக்கோம் ரைட் இப்போ எங்கேயெல்லாம் ஒமிஷன் இட்ஸ் அண்ட் அஃபன்ஸ் இல்லீகல் ஒமிஷன்ஸ் நீங்கள் சொன்னீங்க கரெக்டு நான் கேட்குறது அண்டர் வாட் சர்காம்ஸ்டான்சஸ் ஒமிஷன் இஸ் ஆல்சோ வந்து இஸ் அண்ட் அஃபன்ஸ் அது ட்ரான்ஸ்லேஷன் இட் இஸ் ஓன்லி அ ட்ரான்ஸ்லேஷன் எப்போ சட்டம் வந்து ஒரு செயலை செய்ய சொல்லி அப்படி தானே சொன்னோம் சட்டம் ஒரு செயலை செய்ய சொல்லி அந்த செயலை நீங்கள் செய்யலைன்னா அது இட் இஸ் அண்ட் அஃபன்ஸ் சரிங்களா ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாருங்கள் பப்ளிக் சர்வன்ட் டிசோவிங் லா வித் இன்டன் டு காஸ் இன்ஜுரி டு எனி பர்சன் ரைட்டா ஹூ எவர் பீங் எ பப்ளிக் சர்வெண்ட் நோயிங்லி டிஸோபேஸ் எனி டைரக்ஷன் ஆஃப் லா ஸோ வெதர் இட் இஸ் அன் ஆக்ட் ஆர் ஒமிஷன் இட் இஸ் அன் ஒமிஷன் கரெக்டா ஸோ சட்டம் வந்து ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட்டை நீ இந்த வேலையை பாருன்னு கொடுத்த பிறகு அவன் அந்த வேலையை செய்யாமல் ஒமிஷன் பண்ணிட்டான்னு சொன்னால் இட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் சரிங்களா எவ்வளோ பேர் இந்த செக்ஷனை அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க அட்வொகேட்டாக கிரிமினல் சைடில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் நிறைய வந்து இந்த அஃபென்ஸை நம்ம வந்து டெய்லி கிரிமினல் கோர்ட்டில் பண்ணலாம் நாம் யாரும் பண்ணுறதில்ல ஏன்னா இன்றைக்கி செஞ்சோன்னா நாளைக்கு காலையில் போலீஸ்காரன் மூஞ்சியில் போய் முடிக்கணும் ஸ்டேஷனில் போய் நிற்கணும் கிரிமினல் சைடில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகாமல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா நான் ரெண்டு சைடும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் பெரும்பாலும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு நிறைய போயிருக்கேன் நிறைய பேர் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா எதுவுமே டைரெக்டாக இல்லைன்னா கூட இன்டைரக்ட்லி இட் இஸ் ரெக்கக்னைஸ்டு இல்லையா ஒரு ஒரு நபரை அரெஸ்ட் பண்ணால் என்னென்னலாம் மெஷர் மெஷர் பண்ணணும் மெஷர்மெண்ட்டு ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஒரு டென் கைட்லைன்ஸ் கொடுத்தாங்க இல்லையா அது எந்த ஸ்டேஷனில் போனீங்கனாலும் எழுதி போட்டிருப்பான் எழுதி போட்டிருப்பான் கரெக்டாக நவ் அந்த டென் டைரக்ஷனும் இட் பிகம்ஸ் அ லா சிஆர்பிசியில் இன்கார்பரேட் பண்ணி சட்டமாகவே கொண்டு வந்துட்டாங்க கரெக்டாக அதில் ஒன் ஆஃப் தி டைரக்ஷன் என்னென்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் மேஜராக அட்வொகேட் ரிலேட்டடாக அட்வொகேட் ரிலேட்டடாக மேஜராக சொன்ன இது என்னது என்ன டைரக்ஷன் தி அரெஸ்டட் பர்சன் ஹேஸ் ரைட் டு ரைட் டு கன்சல்ட் வித் ஹிஸ் அட்வொகேட் சரிங்களா அரெஸ்டட் பர்சன் இஸ் ஹேஸ் ரைட் டு கன்சல்ட் வித் ஹிஸ் அட்வொகேட் கரெக்டா அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு வாட் இஸ் மீன் பை அரெஸ்ட் பிடிச்சி ஒருத்தனை சரிங்களா சட்டப்படி இல்லைன்னா அது ராங்ஃபுல் கன்ஃபைன்மெண்ட்டாக போயிடும் இல்லையா ஸோ ராங்ஃபுல் கன்ஃபைன்மெண்ட்டுங்கிறது தான் லீகலாக பண்ணும்போது இட்ஸ் அன் அரெஸ்ட்டு அப்படி வச்சுக்கணும் அது அர்த்தம் இல்லை நீங்கள் அப்படி எழுதிடாதீங்க அங்கே நான் புரிஞ்சுக்கிற அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் நான் சரிங்களா அரெஸ்ட்டுங்கிறது வந்து இட்ஸ் லீகலி ஒரு ஒருத்தரை வந்து இது மூவ் பண்ண விடாமல் எடுத்து கஸ்டடியில் வச்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் இல்லையா கஸ்டடியில் வச்சுக்கிறதுக்கு பேர் அரெஸ்ட் ஸோ இப்போ வந்து அந்த நபரை வந்து ஸ்டேஷன் விட்டு வெளியில் விட மாட்டாங்க இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுது தட் பர்சன் ஹேஸ் ரைட் டு கன்சல்ட் வித் இஸ் அட்வொகேட் ரைட்டா எப்படி எப்படி பண்ண முடியும் அன்லெஸ் யூ வந்து கோ டு ஸ்டேஷன் ஹவு திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கேன் பி எக்ஸாஸ்டட் பை அக்யூஸ்ட் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இதை பேசிக்க யோசிக்காமிய ஸ்டேஷனுக்கு போகாதீங்க ஸ்டேஷனுக்கு போகிறது பிரச்சனை இல்லை அங்கே போய் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறது ரெண்டு பேரும் பண்ணுறது தான் தப்பு ஒழிஞ்சு ஸ்டேஷனுக்கு போகிறது தப்பே கிடையாதுங்க கோர்ட்டில் தானே அட்வொகேட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படி இருக்கா அட்வொகேட்ஸ் ஆக்டில் அட்வொகேட் இஸ் என்டைட்டில் டு அட்வொகேட் இஸ் என்டைட்டில் டு ப்ராக்டிஸ் பிஃபோர் கோர்ட்டு அட்வொகேட் இஸ் என்டைட்டில் டு ப்ராக்டிஸ் பிஃபோர் கோர்ட் அலோன் அப்படின்னா இருக்கு ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் தி டைரக்ஷன் அந்த கன்சல்ட் டு அந்த இது ஸோ அதனால் அங்கே போகிறது அக்கார்டிங் டு மை ஒப்பீனியன் அது தப்பு கிடையாது ரப்சர் வராமல் இது பண்ணாமல் ஸ்மூத்தாக வர்ற மாதிரி தெரிஞ்சதா 
நான் போய் பார்த்துக்கிறேன் ஐயா லீகலாக என்ன பார்த்துக்கணுமோ பார்த்துக்கணுமோ வந்துடலாம் ரைட் இப்போ நம்ம நம்ம பே ஸோ நீங்கள் இப்போது அந்த ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸு அதுக்காக சொல்ல வந்தோம் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபார் மெயின்டைனிங் ஸ்மூத் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம அது யாரும் பண்ணுறதில்லை பட் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் ஒன்றும் இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறீங்க காக்னிசபிள் அஃபென்ஸு மேட் அவுட் ஆகிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சரிங்களா இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட கொடுக்குறீங்க வாட் இஸ் இஸ் டியூட்டி டு ரெஜிஸ்டர் எஃப்ஐஆர் ஏன் யார் சொன்னால் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ் தாங்க காக்னிசபிள் அஃபென்ஸில் எஃப்ஐஆர் போடணும்னு யாருங்க சொன்னால் ரைட் ஆன்சர் கரெக்டு தைரியமாக சொல்லுங்க சிஆர்பிசி சிஆர்பிசிங்க சிஆர்பிசியில் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் இன்வெஸ்டிகேஷனுங்கிற ஹெட்டிங்கில் இட் இஸ் அ டூட்டி காஸ்ட் அப் ஆன் தி ஸோ இட் இஸ் அ டைரக்ஷன் ஆஃப் லா திங் எஃப்ஐஆர் இஸ் அ டைரக்ஷன் ஆஃப் லா விச் லா சிஆர்பிசி எஃப்ஐஆர் போடலை தென் ஹி கமிட்ஸ் அண்ட் அஃபென்ஸ் அண்டர் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட்டு அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லையே போலீஸ் ஸ்டேஷனை பப்ளிக் சர்வெண்ட் இல்லையா சிஆர்பிசி காக்னிசபிள் அஃபென்ஸுக்கு எஃப்ஐஆர் வந்து கம்ப்ளைண்ட்டோ இன்ஃபர்மேஷனோ வந்தால் ஹி ஷால் ரெஜிஸ்டர் ஏ கேஸ் இல்லையா அது இட்ஸ் அண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் லா அண்டர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆஃப் சிஆர்பிசி கரெக்டுங்களா இதை அவர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைன்னா நாம் என்ன பண்ணுறோம் கோர்ட்டில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் போடுறோம் சரிங்களா ரைட் இப்போது கோர்ட்டில் வந்து ஒரு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஒரு டைரக்ஷன் கொடுக்குறீங்க அந்த டைரக்ஷனை வாங்குகிறாரு வாங்கிடுறாரு நீங்கள் டைரக்ஷன் போட்டாச்சு டைரக்ஷன் வாங்கிட்டீங்க ஸ்டேஷனுக்கு ஃபார்வர்ட் ஆகிடுச்சு எஃப்ஐஆர் போட மாட்டேன்றாரு என்ன பண்ணுறீங்க மேஜிஸ்ட்ரேட்டை வந்து கோர்ட்டார் போட மாட்டேங்கிறாரு கோர்ட்டார் கோர்ட்டார் டைரக்ஷன் கொடுத்து ஒரு மாதம் ஆச்சு எஃப்ஐஆரே போட மாட்டேங்கிறாரு போனால் அவர் அது இதே பண்ணுறதில்ல அப்படின்னா நாம் என்ன நினைக்கிறோம் கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட்டு கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட்டுக்கு சபாடினேட் ஜுடிஷியரிக்கு அதிகாரமே கிடையாது வி கேன் அட் த மோஸ்ட் வி கேன் வந்து ரெஃபர் த மேட்டர் டு தி ஆனரபிள் ஹைகோர்ட் கண்டம்ட் எடுங்கன்னு ரிப்போர்ட் அனுப்பலாம் அப்படி ரிப்போர்ட் அனுப்புனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹைகோர்ட்டு எடுப்பாங்க எடுப்பாங்க நம்ம அதை அனுப்புறதில்ல ஆனால் நம்மளே ஆய்வு என்ன சொல்லுவோன்னா நீ பேசுறது கண்டம் மட்டும் தெரியும்ல எவனாவது ஒருத்தன் பரவாயில்ல எடுத்துக்கோங்கன்றான் வச்சுக்கோ நாம ஹைகோர்ட்டுக்கு தான் அனுப்ப முடியும் ஏன்னா கண்டம்ஸ் ஆஃப் கோர்ட் ஆக்ட்ஸ் வந்து அதுக்கு பேர் என்ன கண்டம் எடுக்கக்கூடிய கோர்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு பேர் இருக்கு சட்டத்தில் கான்ஸ்டியூஷன்லேயே ஒரு பேர் உண்டு அது என்ன பேர் அந்த கோர்ட்டுகள் மட்டும்தான் அந்த பர்டிகுலர் பேர் இருக்கிற கோர்ட்டுகள் மட்டும்தான் கண்டம்டுக்கு அதிகாரம் படைத்தவை கான்ஸ்டியூஷன்லேயே இருக்குது அந்த கோர்ட்டு பேர் அந்த பேர் தெரியல கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டு நம்ம கோர்ட் கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டு நம்ம ரெக்கார்டு இருக்கு இல்லையா அந்த ரெக்கார்டு இல்லை அதுக்கு மீனிங் தட் கோர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டு அலோன் இஸ் என்டைட்டில் டு வந்து டேக் கண்டம் டு ப்ரொசீடிங்ஸ் சரிங்களா அது வேண்டாம் அது தனியாக மேபி வாட் இஸ் வாட் ஆர் ஆல் தி கோர்ட்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டா இன் இந்தியான்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க ஹைகோர்ட்டுன்னு சொல்லிடுவீங்களா அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டு கிடையாதா அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கான கண்டம்ட்டு பண்ணால் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஹைகோர்ட்டை போய் பேசினீங்கன்னா கண்டம்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டை என்ன வேணாலும் பேசிட்டு போயிடலாமா சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டரை ஒபே பண்ண வேண்டியது இல்லையா உங்கள் ஆர்டரை ஒபே பண்ணால் உங்கள் ஆர்டரை ஒய்வு பண்ணால் சிவில் ஆர்டராக இருந்தால் இபி போடுவீங்க கரெக்டாக கிரிமினல் ஆர்டர் இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க கிரிமினல் ஆர்டரை ஒபே பண்ணுற அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை கரெக்டாக சரிங்களா அப்படியா இப்போ தானே சொன்னேன் டைரக்ஷன் கொடுத்தீங்க இன்ஸ்பெக்டர் ஒபே பண்ணல என்ன பண்ணுவீங்க யூ கேன் ப்ரொசீட் அண்டர் திஸ் யூ கேன் நாட் டேக் கண்டம்ட்டு இந்த இதில் தான் போக முடியும் நீங்கள் மனு தான் போடணும் நீங்கள் என்ன அஃபென்ஸ் பண்ணீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட்லங்க போடணும் டூ டியில் கிரிமினல் கோர்ட்டில் வந்து மனு வந்து எப்படி போட்டு ஒரு கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ் இன்சியேட் பண்ணுவீங்க மனு போட்டு நீங்கள் கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸை இன்சியேட் பண்ணணும்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தான் பண்ண முடியும் கோர்ட்டில் நீங்கள் மனு போடணும்னா த்ரீ செவன்டீன் போடலாம் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் போடலாம் சரியானா மனு எப்படி போடுவீங்க கம்ப்ளைண்ட்டு தானேங்க போடுவீங்க 
கம்ப்ளைண்ட் தானே போடுவீங்க டூ டியில் கம்ப்ளைண்ட் போடுவீங்க கம்ப்ளைண்ட் மேபி ஓரல் வந்தாச்சு வர்றதுன்னா நீங்கள் டூ டியில் கம்ப்ளைண்ட் போடணும் ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் யூ ஹவ் டு ஃபைல் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸில் யார் மேலே போலீஸ் மேலே ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸில் நடவடிக்கை எடுங்கன்னு யூ ஹவ் டு இது பரீட்சைக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் பரீட்சை பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் நீங்கள் என்ன யூஆர் கன்சல்டிங் வந்து ட்ரீட்டிங் மீ ஆஸ் அ சீனியர் அட்வொகேட் அண்ட் யூஆர் கன்சல்டிங் வந்து யுவர் ஓன் காசு பரீட்சைக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா நானே போட்டதில்லை எனக்கே டிசிபியில் ஒரு டைரக்ஷன் போட்டு மாட்டேன்னு சொன்ன ஒரு வழக்கில் வந்து தென் ஐ ஃபைல்ட கண்டம்ட் அப்ளிகேஷன் பிஃபோர் வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட்டு சரிங்களா ஐ நோ தட் கண்டம்ட் அப்ளிகேஷன் நாட் மெயின்டைனபிள் பிஃபோர் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு ஸ்டில் தென் ஏன்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே நான் இப்போ எக்ஸாம் பர்பஸ்க்காக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இல்லையா இதுவே நான் கோர்ட்டில் வச்சு மிரட்டுறது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் விட்னஸில் வந்து விட்னஸ் ஏதாவது வக்கீல் ஏற்றி பேசினா இல்லை நம்மளே ஏற்றி பேசிட்டான் ஒரு மாதிரியாக பிகேவ் பண்ணிட்டான்னா நீ பண்ணது என்ன தெரியுமா நீதிமன்றம் இது ஜெயிலுக்கு அனுப்பிடுவேன் பார்த்துக்கோணி ஏப்பா ஐ நோ தட் ஸ்டில் வி ஆர் யூஸிங் தட் இது அது அந்த பயத்தையே கொண்டு போய்ட்டு இருக்கணும் ஒழிஞ்சு நான் எக்ஸாம் பர்பஸ்க்கு நீங்கள் அங்கே போய் அப்படி எழுதிடக்கூடாது இல்லையா வாட் இஸ் கோர்ட் ஆன் ரெக்கார்டு நடந்துன்னா ஆல் தி கோர்ட்ஸ் இன் இந்தியா இன்க்ளூடிங் மேஜிஸ்ட்ரேட் எழுதிடக்கூடாது பரு அந்த பர்பஸுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் அந்தந்த ப்ரொவிஷனில் இதில் கண்டம்ட்டுனா யூ கேன் வந்து டேக் இபி சிஆர்பி ஐபிசி கிரிமினல் கோர்ட்டில் பண்ணாங்கன்னா யூ கேன் டேக் திஸ் டைப் ஆஃப் இது தான் கிரிமல் கோர்ட்டில் ஒமிஷனுக்கு ஒன்றும் இருக்காது ஒருத்தர் கண்டிஷன் பண்ணிட்டோம்னா அவனை உள்ளே அனுப்பிடுவோம் இல்லையா சப்போஸ் வந்து சம்மனுக்கு டிசர்வ் பை பண்ணலைன்னா சூரிட்டி ஆக்ஷன் எடுக்குன்னு அதில் இட்ஸ் ஓன் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் லே டவுன் இல்லையா சொல்லியிருக்காங்க சரியா எஃப்ஐஆர் போடலைன்னா சிஆர்பிசியில் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லலை சொல்லியிருக்கா ப்ரொசீஜர் சொல்லியிருந்தால் நீங்கள் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் சொல்லலை இல்லையா எஃப்ஐஆர் போடலைன்னு சொன்னால் காக்னிசபிள் அஃபன்ஸு எஃப்ஐஆர் கொடுக்குறீங்க போடலை டைரக்ஷன் ஆஃப் லா நாட் ஓ பைடு என்ன பண்ணுவீங்க சும்மா தான் இருக்கணுமா அப்படின்னா நீங்கள் ஐபிசி இன்னும் சரியாக படிக்கலைன்னு அர்த்தம் சரிங்களா சும்மா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக சும்மா தான் இருக்கணும் அந்த ஆன்சர் கரெக்டு தான் சட்டம் நமக்கு பரிட்சையில் போய் வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிறதெல்லாம் எழுதுனா அங்கே மார்க் போட மாட்டாங்க இல்லையா கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி வந்து திருத்துறவருக்கு இவருக்கு வந்து தெரி தெரிஞ்சிருந்தாலும் கூட அங்கே என்ன ஆன்சர் கீ இருக்கோ அதை தான் பண்ணுவாங்க சரிங்களா நம்ம விட்டுருவோம் அப்புறம் அவுட் ஆஃப் இது போனோம்னா ரொம்ப போயிட்டே இருக்கும் சரியா அதெல்லாம் விட்டுலாம் ஓ பாருங்கள் ஹூவர் பீங் பப்ளிக் சர்வெண்ட் நோயிங்லி டிஸ்டோபேஸ் எனி டைரக்ஷன் ஆஃப் தி லா அஸ் டு தி வே இன் விச் ஹீ ஈஸ் டு கண்டக்ட் ஹிம்செல் வாஸ் சச் பப்ளிக் சர்வெண்ட் ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் டு சம் கண்டிஷன்ஸ் நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே எஃப்ஐஆர் போடலையா உடனே கொண்டு அவர் மேலே சப்போஸ் வந்து ஜட்ஜு சொல்லியிருக்காங்க என்ன ரெஜிஸ்டர் எஃப்ஐஆர் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேட் அண்ட் ரிப்போர்ட் த மேட்ரு இன் வித்தின் தேர்ட்டி டேஸ் அப்படின்னு போடுறாங்க சரிங்களா அப்போது அந்த இன்ஸ்பெக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க மெடிக்கல் லீவில் ஒன்றரை மாதம் போயிட்டார் ஒன்று வந்து ஒன்று ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் போட்டுருவீங்களா நீங்கள் இல்லையா போட முடியாது இல்லையா அப்போது தெர் மஸ்ட் பி அ டிஸோபே டிஸோபீடியன்ஸ் ஆஃப் டைரக்ஷன் ஆஃப் லா இட் மஸ்ட் பி நோயிங்லி ஆர் என்னது நோயிங்லி தான் இல்லையா எனி டைரக்ஷன் ஆஃப் லா அஸ் டு த வே இன் விச் ஹீ இஸ் டு கண்டக்ட் ஹிம் செல் என்ன வயலில் அவர் செயல்படணும் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்தாருனா அவருக்கு வேலை எஃப்ஐஆர் பண்ணுறது வந்தால் பதிவு பண்ணுறது தான் அவருடைய கா இது இல்லையா அதை செய்யலை அப்படின்னு சொன்னால் யூ கேன் இட் இது ஏன் அவங்க டூட்டின்னு கொடுக்காம கான்டாக்டுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா அதை நம்ம யோசிக்கணும் ஏன் இங்கே டூட்டின்னு கொடுத்துருக்கலாமே ஏன் கான்டாக்ட் கான்டாக்டிங் கொடுக்குறாங்கன்னா டூட்டிங்கிறது ஒரு குறுகிய வட்டம் இல்லையா கான்டாக்டுங்கிறது நடத்தைங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா ஸோ எப்பயுமே சட்டம் வந்து பெருசாக போட்டு இதில் எங்கே நீ சிக்கனைனாலும் உன்னை மாட்டுவேன் நீ இந்த இடத்துல மாட்டினாலும் மாட்டுவேன் இந்த இடத்துல மாட்டினாலும் மாட்டுவேன் இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிவிட்டு தப்பிக்க கூடாதுன்னு போட்டால்தான் இப்படி போடும்போதே நாம் நிறைய ஓட்டைகள் கேட்டைகள்னு ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் சரியா ஸோ நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை அதை நீங்கள் ஒரு செக்ஷனை படிக்கும்போது நீங்கள் இப்படி பிரித்து 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 புரிஞ்சு புரிஞ்சு பிரித்து இதில் ஏன் இப்படி சொன்னால் இந்த செக்ஷனில் என்ன இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருக்கான் இந்த செக்ஷனில் ஏன் இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கான்னாலே மேக்ஸிமம் யூ வில் நாட்
ஸோ அது வேணால் மறக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீக்கு அது படித்தோமா ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீக்கு அது படித்தோமான்னு மறக்கலாம் ஆனால் கிட்னாப்பிங்னு கேட்டால் கிட்னாப்பிங் ஃப்ரம் இண்டியா கிட்னாப்பிங் ஃப்ரம் தி லாஃபுல் கார்டியன்ஷிப் ஆஃப் இப்போ சப்போஸ் ஆன்சர் நாலு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கிட்னாப்பிங் மீன்ஸ் கிட்னாப்பிங் ஃப்ரம் இண்டியா கிட்னாப்பிங் ஃப்ரம் லாஃபுல் கஸ்டடி கிட்னாப்பிங் ஃப்ரம் கஸ்டடி சரிங்களா அப்படின்னு கொடுத்தா நீங்கள் எது எழுதுவீங்க ஆன்சரு ஏ அண்ட் பி இல்லையா அது அப்போ அங்கே இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு டீல வந்து போத் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு இருக்கலாம் சி வராது இல்லையா அதுவும் கிட்னாப்பிங் ஃப்ரம் கஸ்டடி தான் பட் லாஃபுல் கஸ்டடியாக இருக்கணும் கரெக்டா ஏன் இல்லீகல் கஸ்டடியாக வராது என்ன ஒருத்தன் கடத்தி கொண்டு போய் வச்சுருக்கேன் ஏன் தம்பி வந்து அவன்ட்டு இருந்து என்னை கடத்திட்டு வந்துட்டான் வச்சுக்கோமே ஏன் தம்பி கிட்னாப் பண்ணான்னு அர்த்தமா எஸ் ஸோ லாஃபுல் கஸ்டடியிலேருந்து என்னை கடத்தினா மட்டும்தான் அது கடத்தல் அந்த கடத்தல் வந்து இட் இஸ் நாட் அன்லாஃபுல் சொன்னால் இட் இஸ் நாட் அஃபென்ஸ் கரெக்டுங்களா ரைட் அது மாதிரி பிரித்து பிரித்து படித்தீங்கன்னா ஓகே மாண்புமிகு சார்பு நீதிபதி அவர்களுக்கு நம்முடைய சங்கத்தின் சார்பாக பணிவான வணக்கங்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறோம் இன்று நீங்கள் கையாண்டிருக்கிற பிரிவுகளை பொறுத்த வரையில் நீண்ட காலமாக தொழிலே இருக்கிற பலருக்கும் கூட புரியாத இடியாப்ப சிக்கலான விவகாரங்களை மிக அழகாக எளி எளிதாக புரியக்கூடிய வகையிலே நீங்கள் எடுத்து சொன்னீர்கள் நானும் நீண்ட காலம் கிரிமினல் ப்ராக்டிஸிலே அந்த அதை மட்டுமே தொழிலாக வைத்திருக்கிற நான் உள்ளபடியே பல இடியாப்ப சிக்கல்கள் இவர்கள் தேர்வுல போகும்போது தெளிவு கிடைக்கக்கூடிய வகையில் நீங்கள் விடை கொடுத்திருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியும் பாராட்டுங்களும் வணக்கங்களும் காரணம் இந்த மூணு செக்ஷன் நேரம் இல்லை எல்லாருமே நேரம் கடந்துட்டாங்க அந் அதனால் நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் கையாண்ட விதம் உள்ளபடியே பாராட்டுதலுக்குரியது எனவே நாங்கள் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம் அது மாதிரி நிறைய இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எல்லாத்தையும் கோர் பண்ணி நீங்கள் அப்படியே கொண்டு போயிட்டு இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் இந்த நேரம் வந்து அவங்களுக்கும் வீட்டுக்கு போனோம் தேடுவாங்க இப்படி பல நிலைகள் இருக்கிற போது அதனால் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி இள வழக்கறிஞர்களும் மிக ஆர்வமாக கேட்டார்கள் அவர்கள் பயன் பெறுவார்கள் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் எங்களுக்கு உதவுங்கள் அதுதான் எங்களுடைய எங்களுடைய வேண்டுதல் அனைவருக்கும் நன்றி 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 Thank you.